விளக்கம் <laughs> ஒரு படிப்பு ஒரு துறை வேத புஸ்தகத்துக்கு சரியான விளக்கத்தை கொடுக்கும் ஒரு படிப்பு அதுதான் வேதத்திலிருந்து உண்மையான அர்த்தத்தை வெளியே கொண்டு வருவது தான் நம்முடைய சொந்த கருத்தை வேதத்தில் திணிப்பது தான் செய்வதில்லை வேதத்திலிருந்து உண்மையான அர்த்தத்தை வெளியே கொண்டு வருவது காரியத்தை நாம் செய்ய வேண்டும் அதுவே சரியான வியாகியானம் அதுவே சரியான ஹெர்மனிட்டிக் அதுவே சரியான வேத புஸ்தகத்தை விளக்கம் கொடுக்கிற ஆய்வு அதைத்தான் நாம் இன்றைக்கு படிக்க இருக்கிறோம் அதாவது மாத்திரமல்ல ஹெர்மனிட்டிக்ஸ் என்பது அது ஒரு கலை அந்த கலை என்பது இன்டர்பிரிட்டேஷன் விவரி விவரிக்கின்ற ஒரு கலை விவரிக்கிற ஒரு படிப்பு அது எதை விவரிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது வேதத்தை விவரிக்கிற ஒரு காரியம் கத்திரா இயேசு கிறிஸ்து தாமே தம்மை குறித்த காரியங்கள் என்ன என்பதையும் தீர்க்க தரிசிகள் தம்மை குறித்து என்ன எழுதியிருக்கிறார் என்பதை தெளிவாக எம்மா ஒரு சீஷருக்கு விலக்கி காண்பிக்கிறார் எம்மா ஒரு சீஷர்கள் இயேசு மறுத்து விட்டார் என்று அங்கலாயத்த நேரத்தில் கருத்த தாமே அவர்களுக்கு விவரித்து காண்பித்தார் அதுவே சரியான வியாகியானம் அதுவே சரியான விவரிப்பு எதிலிருந்து விவரித்தார் தன்னை கொடுத்து பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து சரியாக கொண்டு வந்து விவரிப்பது அதுபோல கிறிஸ்து சரியாக ஹெர்மனிட்டிக் சரியான விளக்க உரையை அளித்தார் இந்த நாளில் கூட நாம் சரியாக விளக்க உரையை அறிவிப்பது எப்படி என்பதை நாம் அதுக்குரிய விதிமுறைகள் என்பதை பார்க்க இருக்கிறோம் அந்த விதிமுறைகளை அறிவதற்கு முன்பாக நாம் சொன்ன மாதிரி எக்ஸிஜிசி சென்றால் எக்ஸ் மீன்ஸ் அவுட் ஆஃப் எக்ஸிஜிசி டாஸ் மீனிங் அவுட் ஆஃப் தி டெக்ஸ்ட் வேதத்திலிருந்து அர்த்தத்தை வெளியே கொண்டு வருவது எப்படி கேர்ஃபுல்லி சிஸ்டமேட்டிக்கல் ஸ்டடி ஆஃப் ஸ்கிரிப்சர் டு டிஸ்கவர் தி ஒரிஜினல் இன்டென்ட் மீனிங் அதோடைய சரியான அதாவது யார் அந்த வேதத்தை எழுதினாங்க அந்த ஆசிரியர் என்ன சொல்ல சொல்ல நினைக்கிறார் என்ன சொல்லி இருக்கிறார் என்பதை சரியாக வெளியே கொண்டு வருகிற ஒரு காரியம் தான் எக்ஸிஜிசிஸ் வேதத்திலிருந்து உண்மையான அர்த்தத்தை அறிவித்தல் அதுவே எக்ஸிஜிசிஸ் ஐசிஜிசிஸ் என்று பார்க்கும் போது ஐசிஸ் அப்படின்னா கிரேக்க வார்த்தைக்கு இன்டு என்று பெயர் உள்ள போறது ஐசிஜிசிஸ் ரீடிங் மீன்ஸ் ஐசிஜிசிஸ் ரீட்ஸ் மீனிங் இன்டு தே டெக்ஸ் அதாவது அதாவது வேதத்துக்குள்ள போய் நம்மளுடைய சொந்த கருத்தை சொல்றது இட் இஸ் ஆப்போசிட் டு எக்ஸிஜிசிஸ் இட் இஸ் இன்போசிங் ஒன்ஸ் மீனிங் டு தி டெக்ஸ்ட் நம்மளுடைய சொந்த கருத்தை திணிச்சிட்டு இந்த இந்த வேத பகுதி இதுதான் சொல்றது அப்படின்னு நம்மளாவே சொல்றது ஆனா அதுல இருக்கிறது வெளியில கொண்டு வருவது நம்ம சொந்த கருத்தை அதுல திணிப்பது அது தவறான ஒரு விளக்கம் அளிக்கிற உரை நம்மளுடைய சொந்த கருத்தை வேதத்தில் திணிக்க கூடாது நம்ம அறிந்த பிரகாரமாக வேதம் என்பது அறுபத்தோரு புஸ்தகங்களை கொண்டு இருக்கிறது அறுபத்தாறு நூத்தி ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த வேத புஸ்தகமானது எதற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த பார்க்கும் வேத வாக்கியங்கள்லாம் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது தேவோட மனுஷன் தேரிடவனாயும் எந்த நற்கிரியையும் செய்ய தகுதி உள்ளவனாயும் இருப்பது இருக்கும்படியாக அவர்கள் உபதேசத்திற்கும் கடிந்து கொள்வதற்கும் சீர்த்திருக்கும் எல்லாம் அறிந்திருந்தார்கள் ஆனால் சரியான முறையில் கோர்த்து இது இயேசு கிறிஸ்துவை தான் சொல்லுகிறது என்று அவங்க விவரித்து காண்பிக்கவோ அது புரிந்து கொள்ளவோ முடியவில்லை இயேசு கிறிஸ்து வந்து அவர் விவரித்து காண்பித்த போது அவர்கள் இயேசுவை மெசியாவாகவும் அவர் அப்படியாக உபத்திரவ கருப்பருகிற மெசியாவாக வெளிப்பட்டிருக்கார் என்பதை மறுபடியும் ராஜாவுடைய ராஜாவாக வெளிப்படுவார் தாவிதின் சிங்காசனத்தில் அமர்ந்து ராஜ்யம் இந்த உலகத்தை ஆளுகை செய்வார் என்பதை அவர் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தில் சொல்லப்பட்டதை விவரித்து காண்பித்த போது புரிந்து கொண்டார்கள் அப்படியாக விவரித்து காண்பிக்கிற முறையை தான் நாம் அதற்கு இருக்கிற சட்ட விதிகள் என்ன என்பதை நாம் இன்றைக்கு படிக்க இருக்கிறோம் அப்படி இல்லை என்றால் இந்த வேத வாக்கியமானது எதற்காக கொடுக்கப்பட்டதோ அதனுடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்ற முடியாது அந்த நோக்கத்தை சரியாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றால் நாம் இந்த விதிமுறைகள் என்ன என்பதை அறிந்து கொள்வது முக்கியம் நாம் போன வாரத்தில் வர த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் இன்டர்பிரிட்டேஷன் அதை வியாக்கியானிப்பதன் மூன்று பணிகள் என்ன அப்சர்வேஷன் ஒரு போர்ஷன் எடுத்துமே அதை கவனிக்க வேண்டும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்சர்வ் சொன்னோம் என்ன 
வேத பகுதி என்ன சொல்லுகிறது அதோடைய அர்த்தம் என்ன அடுத்தது இன்டர்பிரிட்டேஷன் அப்ளிகேஷன் வந்து அந்த அர்த்த அர்த்தத்தை புரிந்த பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில எப்படி பிரயோகிப்பது பிரயோகனம் இது மூணுமே முக்கியமானது இப்படித்தான் நம்ம ஒரு வேதத்தையே வியாகியணிக்க வேண்டும் அப்படி என்று சொல்லி போன வீடியோல நான் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறேன் அப்போ ஃபர்தராக நம்ம பார்க்கும் போது இந்த விளக்கு உரையில ஒரே ஒரு பேசேஜ் நாம ஒரே ஒரு வேத பகுதி எடுத்து நம்ம வியாக்கியானிக்கலாம் அஹ் இல்லை என்றால் அந்த வேத பகுதியோடு கூட அடதர் அந்த அதோடு சேர்ந்து கூட டாபிக்கல் கார்லேஷன் அதோடு சேர்ந்து வேற தலைப்பிலே அதே தலைப்பை கொண்டு வேற பகுதிகளை கொண்டு வைத்து நம்ம தியானிக்கலாம் எல்லாவற்றையும் தியானித்தால் கூட ரிடம்டிவ் ஹிஸ்டரி அதாவது தொடக்கத்திலிருந்து முடிவு வரை மீட்பின் சரித்திரத்தோடு கூட நம்ம எல்லா வியாக்கியானத்தையும் இணைக்க வேண்டும் அது வந்து இன்டர்பிரிட்டேஷன் மூணு மூணு பதிவு பகுதி என்று சொன்னேன் கடைசியாக பிரயோகம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அந்த வசனத்தை எப்படி பிரயோகிப்பது என்று சொல்லியும் போன முறை நான் இந்த காரியத்தை குறித்து பிளீஸ் கொஞ்சம் நீங்க போன வீடியோவை நீங்க பாத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஒன்னு தாமுதல் இருபதாம் அதிகாரத்துல கொடுக்கப்பட்ட ஒரு காரியத்தை எப்படியாக இந்த மூணு பகுதியிலே விலகி சொல்லி கொடுத்தோம் போன முறையில புரியுதுங்களா அதனால இந்த முறை ஃபர்தராக இந்த இந்த வாட் ஆர் த ரூல்ஸுக்கு போறோம் வாட் ஆர் த ரூல்ஸ் டு தி இன்டர்பிரிட்டேஷன் பார்க்கும் போது எதிரா ஏழாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் நமக்கு சொல்லுகிறது வாட் இஸ் எக்ஸிஜிசிஸ் என்று சொல்லி கர்த்தனுடைய வேதத்தை ஆராயவும் அதன்படி செய்யவும் இஸ்ரேலிலே கட்டளைகளையும் நீதி நியாயங்களையும் உபதேசிக்கும் எஸ்ரா தன் இருதயத்தை பக்குவப்படுத்தினான் என்று எஸ்ராவை கொடுத்து காரியம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன சொல்கிறார் அவரு அப்போ எக்ஸிஜிசிஸ் அப்படி என்றால் நான் அவங்க என்ன சொன்னேன் வேதத்தில் உள்ள காரியத்தை வெளியில கொண்டு வருதான் எக்ஸிஜிசிஸ் நம்முடைய சொந்த கருத்தை திணிப்பது அல்ல வேதத்திலிருந்து உண்மையான அர்த்தத்தை அறிவித்தல் தான் எக்ஸிஜிசிஸ் அப்படி என்றால் வேதத்தில் உள்ள உண்மையான அர்த்தத்தை அறிவிக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு மூணு படிகள் உண்டு எக்ஸிஜிசிஸ்னா என்ன வேதத்தில கொடுக்கப்பட்ட காரியங்களை வெளியில வெடித்து பிறருக்கு அறிவிக்க வேண்டும் புரியுதா அதாவது வேதத்திலே சொல்லப்பட்ட சத்தியத்தை வெளியில எடுக்கிறது வெளியில வெளியில கொண்டு வந்து வெளியில கொண்டு வந்து அதை அறிவிக்க வேண்டும் அதுதான் எக்ஸிஜிசிஸ் என்று சொன்னேன் அதற்கு மூன்று படிகள் உண்டு முதல் என்ன படி படிக்கணும் வேதம் படிக்கணும்னா உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமா முதல் படி ஸ்டடி த வேர்ட் ஆஃப் காட் அப்புறம் படிச்சுட்டு எனக்கு இல்ல வேற யாரோ பண்ணுவாங்க நான் பண்ண மாட்டேன் இல்ல பிராக்டிஸ் ஆர் டூ த வேர்ட் ஆஃப் காட் அப்புறம் தான் உனால் பண்ண முடியும் படிச்சுட்டு நீங்க வாழ்க்கையில அதை செயல்படுத்துங்க பிராக்டிஸ் ஆர் டூ த வேர்ட் ஆஃப் காட் அதுக்கப்புறம் டீச் த வேர்ட் ஆஃப் காட் அதுக்கப்புறம் தான் டீச் பண்ணும் அதுக்கு முன்னாடி நாம அதை டீச் பண்ணவே கூடாது தவறு அப்ப அது சரியான ஒரு வியாகியானத்தை கொடுக்காது ஸோ மூணு படி என்ன எக்ஸசைசிஸ் அதாவது வேதத்திலே இருக்கிற ரகசியத்தை ஆராய்ந்து அதன்படி செய்யவும் இஸ்ரேவேலின் கட்டளைகளையும் நீதியாக உபதேசிக்கும் எஸ்ரா தன் இருதயத்தை பக்குவப்படுத்தினான் அத வேதத்தை ஆராய்ஞ்சு அதன்படி கட்டளை உபதேசித்து அதன்படி செய்யவும் உபதேசிக்கும் ஆராயவும் ஸ்டடி த வேர்ட் ஆஃப் காட் செய்யவும் பிராக்டிஸ் ஆர் டூ த வேர்ட் ஆஃப் காட் உபதேசிக்கவும் டீச் த வேர்ட் ஆஃப் காட் இதுதான் ஒரே படி இதை தான் எசரா சரியாக செய்தார் என்று சொல்லுகிறோம் அதை தான் எக்ஸிஜிசிஸ் என்று சொல்லுகிறோம் எக்ஸிஜிசிஸ் என்றால் வேதத்தில் இருக்கிற காரியங்களை வெளியில எடுத்து சொல்லுவது அதை சொல்ல வேண்டும் என்றால் முதலாவது வேதத்தை படிக்க வேண்டும் வேதத்தை ஆராயவும் அதுக்கப்புறம் வேதத்தின் படி செய்ய வேண்டும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் எனக்கு நீதி நியாயங்களை உபதேசிக்க வேண்டும் டீச் அதுதான் எக்ஸிஜிசிஸ் அதுல இருந்து புரிஞ்சுங்களா அடுத்தது வாட் இஸ் அ டிஃபரெண்ட் பிடி ஹெர்மனிட்டிக்ஸ் அண்ட் எக்ஸிஜிசிஸ் நான் சொல்லி கொடுத்தா முதல் ஹெர்மனிட்டிக்ஸ் எக்ஸிஜிசிஸ் என்ன டிஃபரன்ஸ் ஹெர்மனிட்டிக்ஸ் ஆர்ட் ஆஃப் இன்டர்பிரிட்டேஷன் சொல்லிட்டேன் அப்போ ஹெர்மனிட்டிக்ஸ்னா என்ன எக்ஸிஜிசிஸ்னா என்ன கட்டா டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணும் யூ கேன் ஸ்டடி ஹவு டு மேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி மீன் குழம்பு செய்யறது அப்படின்னு நாம படிக்கலாம் இப்ப எல்லாம் செய்யணும் அப்படிலாம் செய்யணும் அம்மா சொல்லி தருவாங்க இப்ப எல்லாம் யூடியூப்ல நம்ம பாக்குறோம் பார்த்தா மட்டும் போதுமா இல்ல அப்ளை தட் நாலேஜ் டு மேக் தி பிஸ் கரி அஸ் அ எக்ஸிஜிசிஸ் ஹெர்மனிட்டிக்ஸ்ல என்ன படிக்கிறது எப்படி மீன் குழம்பு செய்யறது இப்படி எல்லாம் பண்ணணும்னு அதை படிச்சதை வச்சு உண்மையாவே மீன் குழம்பு செஞ்சு பிள்ளைங்களுக்கு கணவருக்கும் கொடுக்கறது தான் எக்ஸிஜிசிஸ் ஹெர்மனிட்டிக்ஸ்னா எப்படி மீன் குழம்பு செய்யறதுன்னு கத்துக்கிறது கத்துக்கிட்டத வீட்டுல செஞ்சு டேபிள்ல கொண்டு வைக்கிறது எக்ஸிஜிசிஸ் கத்துக்கிறது ஹெர்மனிட்டிக்ஸ் டேபிள்ல கொண்டு செஞ்சு வைக்கிறது ஐசிஜிசிஸ் ஓகே ஓகே ஹெர்மனிட்டிக்ஸ் அப்ளைஸ் த டூல் டு டிஸ்கவர் ஏ டெக்ஸ்ட் மீனிங் அதாவது அந்த கொடுக்கப்பட்ட அந்த அந்த வேத பகுதியுடைய அர்த்தம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கறத ஹெர்மனிட்டிக்ஸ் சொல்லி கொடுக்கும் எப்படி கண்டுபிடி அர்த்தம் கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்கணும் இல்ல அதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிச்ச அர்த்தத்தை யூஸ் பண்றது அதுதான் எக்ஸிஜிசிஸ் ஹெர்மனிட்டிக்ஸ் எ
அது எப்படி தனிப்பட்ட மனுஷனுக்கு அந்த பகுதி எப்படி பிரயோஜனப்படுத்துகிறது அதை எப்படி அப்ளை பண்றது தன் வாழ்க்கையில எப்படி பிரயோகிப்பது அப்படி என்பது சேர்த்து எல்லாத்தையும் சொல்றது தான் எக்ஸ்போசிட்டரி பிரீச்சிங் அது அப்படியாக வியாக்கியானிப்பது பிரீச் பண்றது புரியுத போதிப்பது எக்ஸ்போசிட்டரி பிரீச்சிங் என்றால் விவரித்து காண்பித்து போதித்தது விவரித்து காண்பித்து எப்படி போதிக்க முடியும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த வேத பகுதி என்ன சொல்லுகிறது அந்த மாத்திரம் அல்லாமல் இந்த வேத பகுதியை நமது சொந்த வாழ்க்கையில எப்படி பிரயோகிப்பது நம்ம வாழ்க்கையில யூஸ் பண்றது பிரயோகிப்பது இது எல்லாமே சொல்றது எக்ஸ்பிரிட்டரி எக்ஸ்போசிட்டரி பிரீச்சிங் நல்லா புரிஞ்சு இதெல்லாம் டேர்ம்ஸ் நான் சொல்றேன் வாட்ஸ் டிபிடன் ஹெர்மனோட்டிக்ஸ் அண்ட் எக்ஸசைசிஸ் என்ன மீன் குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது ஹெர்மனோட்டிக்ஸ் அது செஞ்சு வந்து அது செஞ்சுட்டு அந்த எப்படி செய்யறதுன்னு கொடுக்கப்பட்ட நாலேஜ் யூஸ் பண்ணி அது நிஜமாவே மீனை வாங்கி அந்த பொடியெல்லாம் போட்டு செஞ்சு அதை வெளியில வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வைக்கிறது எக்ஸசைசிஸ் அது வைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் ப்ரீச்சிங் பண்ணணும் அந்த ப்ரீச்சிங்க்கு என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாமே இருக்கும் டெக்ஸ்ட்னா என்ன அது நம்ம வாழ்க்கையில் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது என்ன அப்படி எல்லாம் இருக்கும் இப்போ அடுத்த டாபிக் இன்னொரு அடுத்த எக்ஸ்பிளனேஷன் ஹோமியோட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் இல்லாமல் அவங்க புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது நம்ம என்னென்ன சொல்லிட்டே வரேன் ஹெமியோட்டிக்ஸ் எக்ஸிஜிசிஸ் ஐசிஜிசிஸ் வேணும் அது சொல்றாங்க இன்டர்பிரிட்டேஷன் கரெக்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் போவான் ஹெமியோட்டிக்ஸ் நான் அது வந்து படிப்பு எக்ஸசைசிஸ்னா படித்ததை பிரயோகப்படுத்துது ப்ராக்டிக்கலாக அது ஹோமியோட்டிக்ஸ் என்னன்னு பார்க்கும்போது பிரின்சிபல் ஆஃப் ப்ரீச்சிங் ஆர் ஹவு டு ப்ரீச் எல்லாமே ஓகே எப்படி வெளியில வந்து ப்ரீச் பண்றது எல்லாமே நான் சொல்லிட்டேன் ஓகே ப்ரீச் பண்றது தான் ஹோமியோட்டிக்ஸ் எப்படி ப்ரீச் பண்றது அப்படிங்கிறது தான் ஹோமியோட்டிக்ஸ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ப்ரீச்சிங் அப்போ ப்ரீச் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஸ்டெப் எடுத்தவொன்னே ப்ரீச் பண்ண முடியுமா முடியாது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் ப்ரிப்பரேஷன் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரக்சரிங் அதை சரியாக வகைப்படுத்த வேண்டும் கண்டபடியாக நீங்க சொல்ல முடியாது சரியாக வகைப்படுத்தணும் கடைசி வரையும் லாஸ்ட் வரைக்கும் நம்ம என்ன சொல்ல வரோமோ அதை சரியா சொல்றோமான்னு சொல்லிட்டு வகைப்படுத்த வேண்டும் பகுதி ஒன்று பகுதி ரெண்டு பகுதி மூணு என்று அதுக்கப்புறம் டெலிவர் பண்ணும் டெலிவர் பண்றதுக்கு ஒரு விதமா இருக்கு பயந்து போய் செய்யக்கூடாது குறிஞ்சி போய் செய்யக்கூடாது நிம் சாஞ்சிக்கிட்டு செய்யக்கூடாது நிமிர்ந்து உட்காந்து தைரியமாக எல்லா ஜனங்களையும் பார்த்து அதுக்கப்புறம் டெலிவர் பண்ணணும் இது எல்லாமே என்னது ஹோமியோட்டிக்ஸ் ஓகே ஸோ ஹோமியோட்டிக்ஸ்னா எல்லாத்தையும் எடுத்தோன்னு ஹோமியோட்டிக்ஸ் வராது ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணணும் ஸ்ட்ரக்சரிங் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் டெலிவர் பண்ணணும் ஓகே டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஹோமியோட்டிக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்போசிஷன் அண்ட் எக்ஸ்போசிஷன் நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு ஹவு டு ப்ரீச் இஸ் ஹோமியோட்டிக்ஸ் அப்ளைங் தோஸ் பிரின்சிபல்ஸ் வைல் ப்ரீச் இஸ் எக்ஸ்போசிஷன் எப்படி ப்ரீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கத்துக்கிறது ஹோமியோட்டிக்ஸ் அதே பயன்படுத்தி ப்ரீச் பண்றது தான் எக்ஸ்போசிஷன் புரியுதுங்களா ப்ரீச் பண்றது எக்ஸ்போசிஷன் அது எப்படி ப்ரீச் பண்றது அப்படின்னு கத்துக்கிறது ஹோமியோட்டிக்ஸ் இப்ப நிறைய டேர்ம்ஸ் சொல்லி கொடுத்தேன் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் ஹெமியோட்டிக்ஸ் அண்ட் எக்ஸசைசிஸ்னா என்ன எக்ஸசைசிஸ்னா எப்படி வியாக்கியானிப்பது ஹவு டு இன்டர்பிரட் இஸ் கால்ட் ஹெர்மியோட்டிக்ஸ் ஆனா அப்ளைங் தட் பிரின்சிபல் ஒய் வில் இன்டர்பிரட் இஸ் கால் ஐசிஜிசிஸ் இன்டர்பிரட் மட்டும் பண்ணா பார்த்தா அது அதை என்ன பண்ணணும் வியாக்கியானிக்கு வெளில வந்து சொல்லணும் ப்ரீச் பண்ணும் அந்த ப்ரீச் பண்றது எக்ஸ்போசிஷன் அந்த எக்ஸ்போசிஷன் பண்றதுக்கு ஹோமியோட்டிக்ஸ் வேணும் ஹோமியோட்டிக்ஸ்னா ஹவு டு ப்ரீச்னே இருக்கு ப்ரிப்பேரிங் ஸ்ட்ரக்சரிங் அப்புறம் டெலிவரிங் எடுத்தவொன்னே ப்ரிப்பேரிங் பண்ண முடியாது முதல்ல என்ன பண்ணும் படிக்கணும் ஸ்டடி பண்ணணும் ஸ்டடி பண்ணிட்டு என்ன செய்யணும் ப்ராக் அது வார்த்தையில விவரி நம்ம பயன்படுத்தணும் பார்த்து முடிஞ்சா டீச் பண்ணணும் எப்படி டீச் பண்ணுங்க வேர்ட் ஆஃப் காட் ஆம் டீச் பண்றது எப்படின்னு பார்க்கும்போது ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணும் ஸ்ட்ரக்சரிங் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் டெலிவரிங் செரமன் பண்ணணும் இத்தனை ஸ்டெப்பையும் பண்ணணும் அப்போ இப்போ நம்ம என்ன எங்க இருக்கிறோம்னு பார்க்கும்போது இந்த ஹெர்மியூனிட்டிக்ஸ் அதாவது என்ன என்ன டூல்ஸ் நாம கொடுக்குறோம் அதான் நான் இன்னைக்கு கொடுக்குறேன் வாட் ஆர் தி ரூல்ஸ் ஃபார் நம்ம என்ன டாபிக் என்ன இன்னைக்கு நீங்க பாருங்க நம்ம டாபிக் என்ன வச்சோம் நாம இன்னைக்கு டாபிக் வச்சது ரொம்ப அருமையான டாபிக் தான் வச்சிருக்கேன் இவ்வளவு கொடுத்த பிறகு டாபிக் திருப்பி சொல்ல ரூல்ஸ் ஆஃப் பைபிள் இன்டர்பிரேஷன் ஸோ அப்போ பைபிள் இன்டர்பிரேஷன் என்ன அர்த்தம் ஹெர்மனோட்டிக்ஸ் அந்த ஹெர்மனோட்டிக்ஸ்ல என்னென்ன ரூல்ஸ் இருக்கு அது எப்படி வேதத்தை இன்டர்பிரேஷன் பண்றதுன்னு அப்புறம் தான் நம்ம இன்டர்பிரேஷன் பண்ணணும் நம்ம வாழ்க்கையில நாம அபியாசிக்க வேண்டும் பிறருக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃப்ரண்ட்ல போய் ப்ரீச் பண்றதுக்கு முன்னாடி ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணணும் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ப்ரீச் பண்ணணும் ரைட்டா இது எல்லாமே இருக்கு நீங்க பயப்பட வேண்டாம் நம்ம அதுதான் பண்றீங்க பண்ணு பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம் புரிய
எக்ஸிஜிசிஸ் ஹெமனிட்டிக்ஸ் எக்ஸிஜிசிஸ் ஓகே அப்புறம் என்ன ஹோமலிட்டிக்ஸ் ஹோமலிட்டிக்ஸ்னா எப்படி ப்ரீச் பண்றது அப்படிங்கிறத ஹோமலிட்டிக்ஸ் எப்படி ப்ரீச் பண்றதுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு உண்மையாவே ப்ரீச் பண்றது எக்ஸ்போசிஷன் எப்படி ப்ரீச் பண்றதுங்கிறது ஹோமலிட்டிக்ஸ் அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு எப்படி அப்படியாக ப்ரீச் பண்றது எக்ஸ்போசிஷன் அந்த ஹோமலிட்டிக் எக்ஸ்போசிஷனுக்கு நம்ம போல நான் உங்களுக்கு சில காரியங்களை சொல்லி கொடுக்க தான் இது ரெண்டு டேர்ம்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றேன் நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிறது ஹெர்மனிட்டிக்ஸ் அண்ட் எக்ஸிஜிசிஸ் அதாவது ஹெர்மனிட்டிக்ஸ் ஹவு டு இன்டர்பிரட் த பைபிள் வாட் ஆர் தி ரூல்ஸ் டு இன்டர்பிரட் த பைபிள் ஓகே ரூல்ஸ் ஆஃப் பைபிள் இன்டர்பிரட்டேஷன் இப்ப நீங்க போயிடலாமா சோ இப்ப ஹெர்மனிட்டிக்ஸ் என்ன மீன் குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது எக்ஸிஜிசிஸ் என்ன உண்மையாவே மீன் குழம்பு செஞ்சு வந்து வைக்கிறது சாப்பிட வைக்கிறது அப்போ இந்த மீன் குழம்பு எப்படி செய்யறதுக்கு என்று ரூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ரூல்ஸ் மாதிரி பைபிள் எப்படி இன்டர்பிரட்டேஷன் பண்றதுக்கு ரூல்ஸ் இருக்கு அந்த ரூல்ஸ தான் இன்னைக்கு படிக்கிறோம் ரூல்ஸ் ஆஃப் பைபிள் இன்டர்பிரட்டேஷன் என்னென்ன ரூல்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கும் போது கிட்டத்தட்ட பதினாலு ரூல்ஸ் இருக்கு பயப்பட வேண்டாம் ஓகே நான் ஒன்று ஒன்று வேத பகுதியோட தான் சொல்லி கொடுப்பேன் அதனால நீங்க என்னடா பதினாலு ரூல் இப்ப இருக்கு இதெல்லாம் எப்படி படிக்கிறது அப்படின்னு நீங்க பயப்பட வேண்டாம் முதலாவது என்ன பார்க்க வேண்டும் கான்டெக்ஸ்ட் இஸ் ஆல் இம்பார்ட்டன் அதாவது சூழல் முக்கியமானது எது முக்கியம் சூழல் எந்த சூழல் சொற்களை வரையறுப்பதிலும் அதாவது பத்தி அப்படின்னா பகுதியை விளக்குவதிலும் சூழல் முக்கியமானது சூழல் என்பது கான்டெக்ஸ்ட் எந்த சூழ்நிலை காணப்படுது இந்த ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பைபிள் வேர்ஸ் எடுத்துட்டீங்க அதை மட்டும் வைக்க முடியாது அதை பார்த்துட்டு அது எந்த சூழ்நிலையிலே அந்த வேதம் அந்த பகுதி அங்கே வந்திருக்கு அப்படின்னா பல முன்னாடி பின்னாடி பல காரியங்களை எழுதியிருப்பாங்க அந்த காரியங்களுக்கு நடுவே இந்த பர்டிகுலர் வேத பகுதி இடம்பெற்றிருக்கும் அப்போ அந்த பர்டிகுலர் வேத பகுதியை நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் பத்து ஒரு ஒரே ஒரு வேர்டையோ அல்லது பர்டிகுலர் கம்ப்ளீட் பேசேஜையோ புரிஞ்சு கொள்ளணும்னா அதனுடைய சூழல் என்ன அப்படி தெரிஞ்சாதான் கரெக்ட் இல்லை என்றால் தவறான வியாக்கியானம் ஆயிடும் முதலாவது சூழல் கான்டெக்ட் சொல்றோம் இங்கிலீஷ்ல தமிழ்ல சூழல் முக்கியமானது அடுத்தது வேதத்தை வேதத்தோடு ஒப்பிட வேண்டும் எடுத்த உடனே ஒரே ஒரு பைபிள் வேர்ஸ் ஏன்னா வேதம் எல்லாம் ஜோடி ஜோடாக இருக்கிறது அதனுடைய இணை வசனம் நிச்சயமாக பைபிள்ல இருக்கு அதுதான் வேதத்துடைய ஒரு முக்கிய அம்சம் ஏன்னா வேதம் எல்லாம் பரிசுத்த ஆவின் ஏவுது நாள் எழுதப்பட்டது பல பல வேத ஆசிரியர்கள் எழுதியிருந்தாலும் எல்லாரையும் ஊக்குவிப்பது பரிசுத்த ஆவியானரே பரிசுத்த ஆவியானவரே ஏவப்பட்டு எழுதுறாங்க அதனால வேற வேற காலகட்டத்துல எழுதினாலும் ஒரு வேத பகுதியானது இன்னொரு வேத பகுதியோடு நிச்சயமாக ஒற்று போகும் ஒரு வேதத்துல வேத பகுதியில் சொல்லப்பட்ட காரியம் மற்றொரு வேத பகுதியோடு ஒத்து போகாம அதுக்கு எதுவும் கான்ட்ரடிக்டா இருக்காது சில இடத்துல கான்ட்ரடிக்டா இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் அது கான்ட்ரடிக்ஷனை கொடுக்காமல் அது தெளிவை தான் கொஞ்ச நேரத்துல படிச்சு பார்க்கும்போது தெளிவை கொடுக்கும் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் தெளிவை நிச்சயமாக அது கொடுக்கும் அடுத்தது தெளிவான பகுதி தெளிவற்ற பகுதியை விளக்க வேண்டும் சில பகுதியில தெளிவில்லாத பகுதி இருக்கும் அந்த பகுதியை வந்து தெளிவான பகுதியோடு கொண்டு போய் நம்ம விளக்கி கொடுக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் நமக்கு அது புரியாது ரைட்டா ஓகே இது புரியுது உங்களுக்கு தெளிவான பகுதியை தெளிவற்ற பகுதியை தெளிவான பகுதி தெளிவற்ற பகுதியை விளக்க வேண்டும் இது மூணு பாதி இருக்கு அடுத்தது என்ன பண்ண லிட்ரரி ஸ்ட்ரென்ஸ் ஆஃப் ஸ்கிரிப்சர் மஸ்ட் ரூல் நம்ம இன்னைக்கு மூணு ரூலை மட்டும் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் மிச்ச இருக்க ரூல் அடுத்த அடுத்த வாரத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பார்ப்போம் இந்த முதல்ல மூணு ரூல நம்ம இன்னைக்கு சொல்லிக் கொடுக்க விரும்பல ரொம்ப சொல்லிக் கொடுத்து அவங்க ஞாபகம் இருக்காது முதல்ல மூணு புரிஞ்சுக்கோங்க சூழல் முக்கியமானது ஓகே ரெண்டாவது வேதத்தை வேதத்தோடு ஒப்பிட வேண்டும் மூன்றாவது தெளிவான பகுதி தெளிவற்ற பகுதியை விளக்க வேண்டும் இவ்வளவு தாண்டா இன்னைக்கு நம்ம இவ்வளவு முடிச்சிடலாம் நம்ம இன்னைக்கு இவ்வளவு நம்ம ஸ்டடி ஓகே மிச்சத்தான் நம்ம வர்ற வாரத்துல பார்ப்போம் முதல் எல்லாம் ஒரு ஒரு உதாரணத்தோடு எடுத்துக்கொள்வோம் சொற்களை வரையறுப்பதிலும் பகுதியை அல்லது பக்தியை பத்தியை விளக்குவதிலும் சூழல் முக்கியமானது சொற்களை ஒரு சொற்கள் ஒரு சொல்ல எடுத்து சரி வேர்ட் ஸ்டடி பாங்க அதே அந்த வேர்ட் ஸ்டடி எடுக்கும் போது அந்த வேர்டை மட்டும் எடுக்கிறீங்க சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஃபெய்த் பேஷன்ட் ஹோலினஸ் அப்படின்னு சொல்லி விசுவாசம் நம்பிக்கை பரிசுத்தம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு வார்த்தை எடுத்து நீங்க சொல்லி கொடுக்குறீங்க ஒரு வார்த்தை எடுத்து அதை டாபிக் எடுத்து சொல்லுங்க அப்போ அந்த ஒரு வார்த்தையை அந்த பகுதியில இருந்து எடுக்கிறீங்கன்னா அதை சுற்றுச்சூழல் என்ன சொல்லியிருக்காங்க சொல்லிட்டு தான் அந்த வார்த்தையை எடுத்து சொல்லணும் புரிஞ்சுங்களா சொற்களை வரையறுப்பதிலும் பக்தியை அல்லது பகுதியை ஒரு பேராகிராஃபை விளக்குவதிலும் சூழல் முக்கியமானது சூழலுக்கு ஏற்ப பொருளை வரையறுக்க வேண்டும் சூழல் இல்லாம நீங்களாக சுத்தமா உங்க பொருளை அதுல போடக்கூடாது உதாரணத்திற்கு உதாரணத்துக்
ஒன்னு ஒன்னே ஒண்ணு எச்சரிக்கை கொடுக்கறாரு ஏதோ ஒண்ணு அது கிட்ட போகாத வெள்ள ஓடிடு அதை பார்த்தா எது சீர்கேடான வீண் பேச்சுகள் அவைகளால் எதால சீர்கேடான வீண் பேச்சுகளால் கள்ள போதகர்களான அவர்கள் அதிக அவபக்தி உள்ளவர்கள் ஆவார்கள் கள்ள போதகர் என்ன பண்ணுவாங்க சீர்கேடான வீண் பேச்சுகளை பேசுவாங்க அவர்கள் ஆஹ் அவைகள் அவைகளால் அவர்கள் அதிக அவபக்தி உள்ளவர்கள் ஆவார் அவர்கள்லாம் எவர்கள் கள்ள போதகள் ஆனவர்கள் அதிக அவபக்தி உள்ளவர் ஆவார்கள் அப்படி என்றால் முதலாவது இது என்னப்பா சீர்கேடான வீண் பேச்சுன்னா என்ன எடுத்தோன்னா இப்ப இந்த ஒரு வசனத்துல நம்மளால சொல்ல முடியுமா சீர்கேடான விரைவு பேச்சு சொல்ல முடியாது அப்போ முன்பு பின்னாடி என்ன கொடுத்திருக்கு என்பது மிக மிக முக்கியம் அது படிச்சே ஆகணும் அதுதான் சொல்ல வர அதாவது சொற்களை வரையறுப்பதிலும் அல்லது பகுதியை விளக்குவதிலும் சூழல் முக்கியமானது அது தான் இங்கிலீஷ்ல என்ன சொன்னா உங்களுக்கு அதாவது கான்டெக்ஸ்ட் இஸ் ஆல் இம்பார்ட்டன்ட் இன் டிஃபைனிங் வேர்ட்ஸ் அண்ட் இன்டர்பிரட்டிங் பேசேஜ் எது முக்கியம் கான்டெக்ஸ்ட் இஸ் ஆல் இம்பார்ட்டன்ட் எதுக்கு இன் டிஃபைனிங் வேர்ட்ஸ் அண்ட் இன்டர்பிரட்டிங் பேசேஜ் அதாவது சொற்களை வரையறுப்பதிலும் பக்தியாளர் பகுதியை விளக்குவதும் சூழல் மிகவும் முக்கியமானது அந்த பகுதிக்காக ஒரே ஒண்ணு அதாவது சீர்கேடான கிழவின் பேச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப சீர்கேடான கிழவின் பேச்சுன்னா என்ன எனக்கு தெரியல அப்ப நான் அதை பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்ப ஒண்ணு ஒரே வசனம் மட்டும் எடுத்தா பார்த்தா அது முன்னு பின்ன என்ன எழுதியிருக்காங்க அந்த எந்த சூழல்ல எழுதியிருக்கிறார்கள் வாட் இஸ் அ கான்டெக்ட் அப்படி என்றால் பதினைஞ்சாவது வசனத்துல இருந்து வாசிக்கலாம் நல்லா புரிஞ்சது பதினஞ்சு வசனம் வாசிக்கட்டுமா நீ வெட்கப்படாத ஊழியக்காரனாயும் நல்லா புரிஞ்ச சத்திய வசனத்தை நிதானமாய் பகுத்து போதிக்கிறவன் ஆகும் எது ஹெர்மினிட்டிக்ஸ் ஓகே சத்திய வசனத்தை நிதானமாய் பது பகுத்து போதிக்கிறவன் ஆகும் ஹோமிலிட்டிக்ஸ் வந்துருச்சு போதிக்கிறவன் ஆகும் என்ன வந்துச்சு இது ஹெர்மினிட்டிக்ஸ் ஹோமிலிட்டிக்ஸ் எல்லாமே வந்துருச்சு ஹோமிலிட்டிக்ஸ் ஹவு டு ப்ரீச் ஓகே பகுத்து போதிக்கிறவன் ஆகும் உன்னை தேவனுக்கு முன்பாக உத்தமனாக நிறுத்தும்படி ஜாக்கிரதையாயிரு இன்னும் ஒரு வார்னிங் ஜாக்கிரதையாயிரு தேவனுக்கு முன்பாக சீர்கேடான வீண் பேச்சுகளுக்கு அப்போ நல்ல ஒரு போதிக்கிறவங்க அதாவது ஹெர்மனிட்டிக்ஸ் சொன்ன ஹோமியோட்டிக்ஸ் சொன்ன எக்ஸ்போசிஷன் இது எல்லாம் எக்ஸிஜிசிஸ் இது நாலு அர்த்தத்தை சொல்லியிருக்க இது எல்லாத்தையும் நீ சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும் நீ போதிக்க வேண்டும் என்றால் முக்கியமா ஒரு காரியத்தை பண்ணும் சீர்கேடான வீண் பேச்சுக்கு விலகி இருக்க வேண்டும் ஆயிட்டா அப்படின்னா என்ன சரி எனக்கு புரிஞ்சிச்சு சீர்கேடான விலகி விலகி இருக்கணும் அப்படின்னா என்னப்பா அப்படி என்றால் மதி கேட்டிருக்கு முரணான காரியம் மத மாசி சாரி மத கோட்பாட்டிற்கு முரணான காரியம் அதாவது நம்ம டாக்டர் இருக்கு சவுண்ட் டாக்டர் இருக்கு இல்ல தோஸ் திங்ஸ் ஆர் கான்ட்ரரி டு சவுண்ட் டாக்டரிங் நமக்கு மத கோட்பாடு நமக்கு டாக்டரிங் உண்டு அதாவது உபதேசம் உண்டு அதாவது நம்முடைய அப்போஸ்தலோட உபதேசம் அப்படின்னு அப்ப போஸ்தல உபதேசம் என்ன கத்திரா ஏசு கிறிஸ்து திருவையில நமக்காக மதித்தார் அவருடைய மரணம் எதை சொல்லி கிடைக்கிறது நம்முடைய பாவத்தை சுமந்தார் இதெல்லாம் நம்முடைய சவுண்ட் டாக்டரிங் இல்லையா அதற்கு ஏசு கிறிஸ்து நூறு பர்சன்ட் ஹியூமன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டிவைன் அவர் மனுஷனாகவும் பிறந்தார் நூறு பர்சன்ட் அவர் நூறு பர்சன்ட் கடவுள் அவர் மறித்து உயிர் தேர்ந்தார் மூணாவது நாள்லே மூர் தேர்ந்து நாற்பதுக்கு நாற்பது நாள் உயிரோடு இருக்காக காணப்பட்டார் அதுக்கப்புறம் ஐம்பது ஐம்பது நாள் பிறகு அவர் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் இது எல்லாம் நம்மளுக்கு டாக்டரின் இல்லையா இது எதாவது மாற்ற முடியுமா முடியாது இல்லையா ஏசு கிறிஸ்து இதுல மா இடையே தவறா பேசுறது முரணான காரியத்தை கொண்டு வருவது அது என்ன சீர்கேடான விரு வீண் பேச்சு அது எங்க இருக்கு பதினெட்டாவது வசனம் அவங்க சத்தியத்தை விட்டு விலகி உயிர் தேர்தல் நடந்தாயிற்று என்று சொல்லி சிலருடைய விசுவாசத்தை கவிழ்த்து போடுகிறார்கள் நல்ல புரிஞ்சு என்ன என்ன டாக்டர் நீங்க இப்போ அவர்கள் சத்தியத்தை விட்டு விலகி சத்தியங்கிறது டாக்டர் ட்ரூத் விலகி உயிர் தேர்தல் நடந்துருச்சு இப்ப உயிர் தேர்தல் எப்போ யாருக்கு நடந்தது கத்திரா ஏசு கிறிஸ்து மாத்திரம் தான் உயிர் தேர்ந்தால் அதான் அவர் தான் முதல் கனி ஆனா நம்ம தான் இனிமே தான் உயிர் தேர வேண்டும் அவர் சொல்ற உயிர் தேர்தல் நடந்தாயிற்று அப்படி ஒண்ணு கடையவே கிடையாது உயிர் தேர்தல் நடந்தாயிற்று என்று சொல்லி சிலர் என்ன செய்யறாங்க விசுவாசித்து விட்டு கவிழ்த்து போடுகிறார்கள் அதுதான் சீர்கேடான வீண் பேச்சு விசுவாசம் சேர்ந்து கீழே தள்ளுறது அது யார் செய்யறாங்க கல்ல போதகர்கள் செய்யறாங்க அது சீர்கேடான விரைவு வீண் பேச்சு சோ மத கோட்பாட்டிற்கு முரணான காரியத்தை பேசுவது சீர்கேடான வீண் பேச்சு மத கோட்பா என்ன இவங்க என்ன பேசுனாங்க உயிர் தேர்தல் நடந்தாயிற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க உயிர் தேர்தல் நடந்து முடிஞ்சா கத்த ஏசு கிறிஸ்தான் முதல் முதல் கனி உயிர் தேர்தல் இச்சு யாருக்கு இன்னும் நடக்கவே இல்லை ஆனா அவர் நடந்தாயிற்று என்று சொல்லி அவர்கள் தவறான உபதேசித்து அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க பாத்தீங்கன்னா அவர்களை ஆஹ் மிகுந்த உபத்திரவத்துக்குள்ளாக நடத்தி தவறு அப்படின்னு சொல்லி அவர் விசுவாசத்தை விட்டு வழிவி போக பண்ணுகிறார்கள் யாரா அந்த கள்ள போதகர்கள் வழிவி
பண்ணுங்க எங்க இருக்கு ரெண்டு திமைத்து ரெண்டு அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்துல சொல்லியிருக்காங்க புரியுதுங்களா ரெண்டு திமைத்து ரெண்டு பதினெட்டுல பார்க்கும்போது இவ்வளவு பெரிய ஒரு காரியத்தை சொல்லிட்டாங்க அது அதை கேட்டுட்டு எல்லாம் என்ன பண்ணாங்களா விசுவாசத்தை விட்டு வழிவு போய்விட்டார்களாம் விசுவாசத்தை விட்டு ஐயோ எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு நமக்கு அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு எல்லாம் உயிர் தேர்தல் முடிஞ்சிருச்சு அப்ப உயிர் தேர்தல் ஒண்ணுமே இல்லை நம்பிக்கை வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்ப உயிர் தேர்தலே இல்லை நம்ம எதற்காக பாடுபட வேண்டும் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி விசுவாசத்தை விட்டு அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் வழிவு போக பண்ணினார்கள் அப்படி என்று சொல்றாங்க விசுவாசத்தை விட்டு வழிவு போக பண்ணினார்கள் ரெண்டு திமைத்து ரெண்டு அதிகாரத்துல அது நம்ம சொல்லியிருக்காங்க பதினெட்டாம் வாசனத்துல தெளிவா சொல்லிட்டாங்க விசுவாசத்தை விட்டு வழிவு போக பண்றாங்க அப்ப இது என்ன என்னது தவறான ஒரு உபதேசம் தவறான உபதேசம் என்ன பண்ணுது மக்களை விசுவாசத்தை விட்டு கீழே தள்ளுகிறது புரிதுங்களா அவங்க யார் அதை செய்யறது கள்ள போதகர்கள் செய்யறாங்க அந்த கள்ள போதகர்கள் கொடுக்கிற உபதேசம் தான் சீர்கேடான வீண் பேச்சு அவங்க என்ன பண்றாங்க கிறிஸ்டியன் டாக்டருக்கு எதிராக பேசுகிறார்கள் மூல உபதேசத்திற்கு எதிராக அவர் பிரசங்கிக்கிறாங்க அதனால இது தவறான ஒரு உபதேசம் எந்த ஒரு உபதேசம் அதாவது தவறான ஒரு உபதேசம் உயிர் தேர்தல் நடந்தாயிற்று புரிதா உயிர் தேர்தல் நடந்தாயிற்று என்று விசுவாசத்தை கவிழ்த்து போடுகிறார்கள் அப்ப அந்த விசுவாசத்தை கவிழ்த்து போடுவதுதான் சீர்கேடான பேச்சு அப்படிப்பட்ட கள்ள போதகர்கள் வந்திருக்கிறாங்க அதனால அவர்களை விட்டு விலகி இரு அப்படி என்று அஹ் யாருக்கு சொல்றாரு அஹ் திமோத்தைக்கு அறிவுரை கொடுக்கிறாரு அந்த திமோத்தைக்கு அறிவுரை கொடுக்கும் போது இது எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு காரியம் பாருங்க திமோத்தைக்கு என்ன அறிவுரை கொடுக்கிறாரு நீ இந்த விலகி இல்லை இல்லை என்றால் நீ சீர்கேட்டான விலவுல உழுந்துருவ அப்ப சரியான போதகத்தை நீ கொடுக்க முடியாது அப்படி என்பதை அவருக்கு திருப்பி திருப்பி அவருக்கு அவங்க என்ன சொல்றாரு விலகி இரு கிட்ட கூட போயிடாது அது மிகவும் மிக டேஞ்சரஸ் பீப்புள் அது ரெண்டு பேர் அதுக்கப்புறம் பேரை கூட சொல்றாங்க கீழே படிச்சு பார்த்து ரெண்டு பேர் கூட இருக்கு பாருங்க பதினெண்டு பதினேழு அவர்கள் வார்த்தையை அறிப்பிளவை போல படரும் இமேனையும் பிழைத்துவும் அப்படிப்பட்டவர்கள் ரெண்டு போ போதகர் கூட சொல்லிட்டாங்க இந்த ரெண்டு போதகர் வந்து என்ன சொல்றாங்க உயிர் தேர்தல் நடந்தாயிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க அப்படிப்பட்டவங்களை விட்டு விலகி இரு அவர்கள் பேசுறதெல்லாம் சீர்கேடான பேச்சு புரிதுங்களா என்ன பேச்சு ஆஹ் பிசிக்கல் ரெசரக்ஷன் இனி நடக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்க வேண்டாம் அது நடந்து முடிஞ்சிச்சு அது டினை பண்ணிட்டாங்க அது மாத்திரம் இல்லாமல் அது எதை எதோடு சார்ந்து இருக்கிறது அந்த உயிர் தேர்தல் முதல் கனி கத்துறாங்க ஏசு கிறிஸ்து அவர் உயிர் தேர்ந்தார் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம உயிர் தெழுவோம் அதுதான் வந்து தேவோடைய தீர்மானத்திலே ரச்சிப்பின் நிறை நிறைவு பகுதி அந்த நிறைவு பகுதியே இனி கிடையாது அப்படி என்று சொல்லி எல்லாரையும் தள்ளி விடுறாங்க அப்போ உயிர் தேர்தல் அப்படி என்பது தான் சுவிசேஷத்தினுடைய அடிஸ்தலம் அதுதான் வந்து பவுண்டேஷன் அந்த பவுண்டேஷன் கல்லையே அசைக்கிறாங்க உயிர் தேர்தல் கத்திரா ஏசு கிறிஸ்து உயிர் தேர்தல் இல்லை என்றால் கிறிஸ்துவம் இல்லை அதே போல கத்திரா ஏசு கிறிஸ்து உயிர் தேர்ந்தது போல் நாம எல்லாம் ஒரு நாள்ல உயிர் தெழுவோம் என்ற நம்பிக்கை இல்லாவிட்டால் அப்ப நாம எல்லாம் கிறிஸ்துவர்களாக வாழ்வதில் எந்த வித அர்த்தமும் இல்லை நல்லா புரிஞ்சுங்க மொத்தமாக அந்த டாக்டர்னே அசைச்சிட்டாங்க நீங்க சொல்றீங்க ஏதாவது பேசுறாங்க பேஸ்ட்டு போட்டோ சிஸ்டர் எதுவும் இருக்கு வீண் காட நமக்கு என்ன வந்துச்சு அது கிறிஸ்துவ டாக்டர்னே அழித்து விடும் நல்லா புரி போன முறை நான் சொன்னவங்களுக்கு பர்கட்ரி அப்படின்னு கொண்டுட்டாங்க அது இல்லவே இல்லை பர்கட்ரி ஒண்ணு என்ன அந்த பர்கட்ரி என்ன சொல்லிட்டாங்க அது இங்க நீங்க தப்பு செஞ்சா கூட நீ பர்கட்ல போய் உட்கார்ந்துருங்க அங்க நீங்க பாதிக்கப்படுவீங்க ஆனா உங்க சொந்தக்காரங்க காசு எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஆண்டவருங்க மந்திச்சு பர்கட்ல இருந்து உங்க பரதேசி கொண்டு போயிடுவாரு இது எங்க இருக்கு இல்லை அப்ப தவறான வீண் பேச்சு தவறான உபதேசம் இப்படிதான் வந்து ரெண்டு பேர் உபதேசிக்கு என்ன சொல்றாங்க உயிர் தேர்தல் நடந்தாயிட்டு அப்புறம் உயிர் தேர்தல் நடந்தாயிட்டு உயிர் தேர்தல் டினை பண்றாங்க இந்த டினேல் ஆஃப் தி பிசிக்கல் ரெசனேஷன் சீரியஸ் ஸ்டில் கிடையவே கிடையாது ஒன்னு குறைந்த பதினைந்தாம் அதிக அறத்துல பன்னெண்டாம் வசனத்துல பார்க்கும் போது உயிர் தேர்தலுடைய முக்கியத்துவத்தை கொடுத்திருக்கிறாங்க அந்த முக்கியத்துவத்தை எல்லாத்தையுமே இவ இல்லைன்னு சொல்லி பண்றாங்க அது தவறு ஒண்ணு அதுக்கு அடுத்தது தோஸ் திங்ஸ் தட் ப்ரொடியூஸ் கன்ஃபியூஷன் அண்ட் பேட் ஃப்ரூட் எது சீர்கேடான விடைவு பேச்சுன்னு பார்க்கும் போது குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் கெட்ட கனியை தரும் கெட்ட கனி என்ன கெட்ட கனின்னு பார்க்கும் போது கள்ள போதக என்ன செய்யறாங்க தவறான கனியை கொடுக்கும்படியாக ஜனங்கள் நல்ல கனியை கொடுத்த ஜனங்களை வழிவிழக பண்ணுவது எது குழப்பத்தை உண்டு பண்ணுவது ஜனங்களை வழிவிழக பண்ணி அவர் கெட்ட கனிகளை கொடுக்கும்படியாக தவறி போக செய்வது எது அது அடுத்தது அது சீர்கேடான பேச்சு தோஸ் திங் தட் ப்ரொடியூஸ் கன்ஃபியூஷன் அண்ட் பேட் ஃப்ரூட் அடுத்து என்னது தோஸ் திங் தட் ஆர் ஹார்ம்ஃபுல் டு கிறிஸ்டியன் லைஃப் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கைக்கு கேடு விளைவிக்கும் காரியம் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையே முடிஞ்சு போய் கேடு விளைவிச்சிடும்
அந்த பார்க்கணும் இமேலையும் பிளே பிளத்தும் அப்படின்னு பதினேழாவது வாசனம் சொல்லுகிறது தோஸ் திங்ஸ் ஆர் ஹார்ம்ஃபுல் டு கிறிஸ்டியன் லைஃப் நான் வாசிக்கிறேன் அவர்கள் அவர்களுடைய வார்த்தை அரிப்பிளவை போல படரும் அரிப்பிளவை என்று பார்க்கும் போது கீழே அப்படியே படர்ந்து போகும் அரிப்பிளவை அடியில போய் அதோட அந்த மரத்தை அப்படியே ஃபுல்லா பொட்டு அரிச்சிரும் வெளியில தெரியாது முதல்ல அடி அரிப்பிளவை போய் உள்ள போய் அந்த அப்படியே வேரை எடுத்துரும் அந்த வேர் அடிஸ்தலம் பவுண்டேஷனே ஆட்டி விட்டுரும் பவுண்டேஷன் ஆட்டி விட்டேன்னா ஜனங்கள் சீர்கட்டு போய் என்ன போக விசுவாசத்தை விட்டு கவிழ்ந்து போவார்கள் இதுதான் சீர்கேடான வீண் பேச்சு அது எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் இந்த எப்படி இன்டர்பிரேஷன் பண்ணோம் பிப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் அப்படி அந்த நாலு வார்த்தை வச்சிருந்தோம் அது மாத்திரம் இல்லாமல் நமக்கு நல்லா தெரியும் உயிர் தேவது என்பது இனிதான் நடக்க போகுது என்கிற போர்ஷன் நமக்கு தெரியும் அந்த போர்ஷன் எங்க இருக்கு ஒன்னு குறைஞ்சர் பதினஞ்சு இப்ப பனிரெண்டுல இருக்கு அப்ப இந்த மாதிரி சொல்லும் போது அந்த அடுத்த போர்ஷன் கூட உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லைன்னு மட்டும் சொல்லக்கூடாது அப்படியா அப்போ அது எங்க இருக்கு அப்படின்னு போது ஒன்னு குறைஞ்சர் பதினஞ்சு பன்னெண்டு அப்படியே கிறிஸ்து மருத்துவ எழுந்து எழுந்தார் என்று பிரசங்கிக்கிற படியால் மருத்துவர் உயிர்த்தில்லை வில்லை என்று உங்களுக்கு சிலர் எப்படி சொல்லலாம் எங்க சொல்றாங்க இப்போ ஒன்னு குறைந்தீர் பதினஞ்சு அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்துல இதே சொல்றாரு யாருக்கு சொல்றாரு பொருது சபைக்கும் சொல்றாரு அங்கே அத மாதிரி ஒரு பொய் உபதேசம் நடக்குது எங்க இருக்கு பாருங்க ஒன்னு குறைந்தீர் பதினஞ்சு பன்னெண்டு பிப்டீன்த் சாப்டர் டுவெல்த் வேர்டு நான் படிக்கிறேன் பாருங்க கிறிஸ்து மருத்துவர் எழுந்து எழுந்தார் என்று பிரசங்கிக்கப்பட்டிருக்க என்ன பிரசங்கிக்கப்பட்டிருக்கு மருத்துவ பிரசங்கப்பட்டிருக்க மருத்துவரின் உயிர் தேர்தல் இல்லை என்று உங்களில் சிலர் எப்படி சொல்லலாம் மருத்துவரின் உயிர் தேர்தல் இல்லாவிட்டால் கிறிஸ்துவம் எழுந்திருக்க எழுந்திருக்கவில்லையே கிறிஸ்து எழுந்திருக்கவில்லை என்றால் எங்கள் பிரசங்கமும் விருதா உங்கள் விசுவாசமும் விருதா மருத்துவ உயிர் தேடா விட்டால் தேவன் எழும்பாத கிறிஸ்துவை அவர் எழுப்பிறான் என்று நாங்கள் தேவனை குறித்து சாட்சி சொன்னதினால் தேவனுக்காக பொய் சாட்சி சொல்லுகிறீர்களா இருக்கிறோம் என்று காணப்படுவோமே மருத்துவ உயிர் தேடா விட்டால் கிறிஸ்துவம் எழுந்திருக்கவில்லை கிறிஸ்து எழுந்திருக்கா விட்டால் உங்கள் விசுவாசம் வீணா இருக்கும் நீங்கள் இன்னும் உங்கள் பாவத்திலே இருப்பீர்கள் கிறிஸ்துவுக்கு நித்திர அடைந்தவர்கள் கெட்டிருப்பார்களே இம்மைக்கு மாத்திரம் அல்ல நம் கிறிஸ்துவின் மேல் நம்பிக்கை உள்ளவர்களா இருந்தால் எல்லா மனுஷரை பார்க்கலும் பரிதவிக்கப்படத்தவர்களா இருப்போம் பார்த்து எவ்வளோ பெரிய பயங்கரமான ஒரு உபதேசத்தை ஈஸியா வந்து ரெண்டு பேர் சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க இல்ல அது தவறு என்பது பொருது சபைக்கு எழுதுறாரு அது மாத்திரம் இல்லாம் தி திமிழ்த்து எந்த சபைக்கு தலைவரா இருக்கான்னு பார்த்து எபேசி சபைக்கு இருக்கா ஸோ இப்ப இந்த ஒரு ராங் டாக்டர் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் நல்ல பரவி இருந்தது ஸோ அப்போ பாருங்க நான் எந்த கான்டாக்ட்ல கொண்டு போனேன் இந்த சபையில மட்டும் இல்ல இன்னொரு சபையிலும் அதே பிரச்சனை காணப்படுது அந்த கான்டெக்ட் அந்த பகுதியை எடுத்து சொல்லி கொடுத்தேன் இப்படித்தான் நாம் வியாக்கியானிக்க வேண்டும் சொற்களை வரையறுப்பதிலும் பகுதியை அல்லது ஒரு ஒரு பகுதியை விளக்குவதிலும் சூழல் முக்கியமானது context another context is very very important what is the context is all important in defining words and interpreting the passage so ipo in the passage then i interpret pannum bodu complete ah interpret panna enna solra kadaisiya ebay sabai ku mathram alla kurudu sabai lum indha prachana irundhathu apdi endral andha kaala kattathile poduvagave ipdi oru thavarana upadesham kanapattathu andha upadesathai seidha oru rendu per kuda inge irukke andha per enna endra paakkum bodu imeneyum அப்படிப்பட்டவர்கள் தௌரபதேசத்தைங்கிற புத்தீனமான தர்க்கங்களை செய்கிற அவர்களை விட்டு விலகு அப்படின்ற யார எச்சரிக்கிறாரு திமேத்தேவியை எச்சரிக்கிறாரு முடிஞ்சு போச்சு அதே மாதிரி நாம என்ன செய்யணும் இதே மாதிரி தவறான உபதேசங்கள் எங்கேயாவது பைபிள் சொல்லித்தரேன் யாராவது இன்டர்நெட்ல சொன்னாலோ இல்ல சபையில நின்று அது போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலோ நீங்க ஒண்ணு உங்ககிட்ட போய் தப்புன்னு சொல்லணும் அப்படி சொல்றது உங்க தைரியம் இல்லைன்னா அங்க போகிறதை நிறுத்தி விட்டு அந்த மெசேஜ் கேட்காமலே விட்டு விட வேண்டும் இல்ல அதுதான் இங்க சொல்லுது புத்தீனமான தர்க்கங்கள் என்றால் என்ன அதை விட்டு போயிடணும் போயிடு தப்பு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அப்போ எப்படி தப்புன்னு தெரியும் உங்களுக்கு சவுண்ட் டாக்டர்னு தெரிஞ்சாதான் தெரியும் ரைட்டா ஸோ அப்போ சூழல் மிகவும் முக்கியமானது அப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கும் சவுண்ட் டாக்டர்னா ஒரு வசனத்தை வச்சு சொல்லாம அதனோட சூழலை முன்னும் பின்னு படிச்சு சொல்லி கொடுப்பீங்க ஓகே அடுத்தது இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி முடிக்க விரும்புறேன் அடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லி போறேன் புத்தியமான தர்க்கங்கள் என்றால் என்ன சாரி சீர்கேடான வீண் பேச்சு என்றால் என்ன சீர்கேடான வீண் பேச்சு என்றால் தான் முடிச்சுட்டோம் அடுத்தது புத்தியமான தர்க்கங்கள் அப்படி ஒன்று இருக்கு புத்தியனமான தர்க்கங்களையும் வம்ச வரலாறுகளையும் சண்டைகளையும் நியாய பிரமாணத்தை கொடுத்து உண்டாயிருந்த வாக்குவாதங்களை விட்டு விலகு அவர்கள் அப்பிரயோஜனமும் வீணுமா இருக்கும் அது யாரும் சொல்ல தீத்து சொல்றாரு தீத்து வந்து இப்ப கிரேட்டா சபைக்கெல்லாம் தலைவராக இருக்கி
திரட்டாண்டு இடம் இருக்கு அந்த இடத்துல இருக்கிற அநேக சபைகள் வீட்டுல கூடுறாங்க அந்த சபைகளுக்கு எல்லாம் தலைவனாக தீர்த்து வச்சுட்டு போறார் பவுல் அப்ப பவுல் தீர்த்துக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதி தீர்த்து எழுதுறாரு அதுல இன்னும் ஒரு ஒரு வாணிங்க கொடுக்கிறார் திமைத்திற்கு ஒரு வாணிங்க கொடுத்தார் சீர்கரான் வீண் பிள்ளைகள் விளைச்சியிரு அவைகளால் கள்ள போத அவர்கள் அதிக அபபக்தி அடைவார்கள் அவர் என்னென்ன மதி கேட்டிருக்கு முன்னனான காரியம் ஆஹ் குழப்பத்தை கெட்ட கனியை தரும் காரியம் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கைக்கு கேடு விளைக்கும் காரியம் இது எது சீர்கேடான பேச்சு இது யாருக்கு சொன்னார் திமைத்தேக்கு எந்த சபைக்கு எபேசி சபைக்கு சொல்லிட்டார் தீர்த்துக்கு சொல்றாரு அவர் வந்து கிரேட்டா சபை எல்லாத்துக்கும் தலைவரா இருக்கிற வீட்டு சபையில எல்லாத்துக்கும் தலைவரா இருக்கிற சபைன்னு அப்போ பெரிய கட்டட சபை கட்டலாம் கிடையாது அநேக வீடுகள்ல கூடுவாங்க அந்த வீடுகள்ல அநேகர் கூடுகிறதுனால அதுக்கெல்லாம் தலைவனாக ஒரு தீர்த்துவை நியமிக்கிறேன் நாங்க ஒரு திருப்பி அங்கே காண்ட்ரவர்சி நீங்க எல்லா வீடுகள்லயும் தலைவரை நியமின்னு சொல்றதா தீர்த்துவை வைக்கிறார் ஒரு ஒரு வீட்டுல ஒரு தலைவனை நியமிச்சாதான் ஒரு மூப்பரை நினைவு நியமித்து விடு அப்ப அந்தந்த வீட்டுல கூடும் போது அந்த மூப்பருக்கு வந்து சரியான உபதேசத்தை உபதேசிப்பாங்க அந்த நீங்க வந்து அப்போஸ்தல் உபதேசத்தை அந்த மூப்பருக்கு சொல்லி கொடு அவங்க எப்படி பண்றாங்கன்னு டெஸ்ட் பண்ணு நல்லா பண்ணாங்களா பார்த்துட்டு நீ அப்புறம் வேலை இடத்துக்கு போகலாம் ஆனா இந்த வேலை இந்த வேலை செய்யறதுக்கு நீ கிரேட்டா தீவுல இருன்னு சொல்லி பவுல் வந்து தீர்த்து விட்டுட்டு போறாரு அவர் தீர்த்துக்கு அப்ப அப்ப ஒரு லெட்டர் எழுதுறேன் இப்ப எவ்வளவு கண்ணு பேக்ரவுண்ட் ஹிஸ்டரி எல்லாம் சொல்ற பாருங்க எடுத்தோன்னா சொல்லல பேக்ரவுண்ட் ஹிஸ்டரி தீர்த்து தீர்த்து யாரு அவர் எங்க இருந்தாரு அவர் யாருக்கு உபதேசிக்கிறாரு யார் அவர் இருக்க சொன்னாங்க ஏன் இந்த லெட்டர் எழுதுறாரு இத்தனையும் நான் சொல்றேன் இல்லைன்னா மெசேஜ் புரியாது புரியுதா புத்திவந்தமான தர்க்கங்களையும் வம்ச வரலாறுகளையும் சண்டைகளையும் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு குறித்து உண்டாக்கிற வாக்குவாதங்களையும் விட்டு விலகு புரியுதா சண்டைகளையும் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு குறித்து உண்டாக்கிற வாக்குவாதங்கள் விட்டு விலகு அவைகள் அப்பிரயோஜனமும் வீணுமா இருக்கும் ஓகே புத்தியனமான தர்க்கங்கள் என்றால் என்ன வாட் இஸ் தூலிஷ் கொஸ்டின் அடுத்தது என்னது பூலிஷ் கொஸ்டின் முதல்ல என்னது அதாவது ப்ரொஃபைன் அண்ட் வெயின் பேப்ளிங் சீர்கேடான வீண் பேச்சு அடுத்தது பூலிஷ் கொஸ்டின் அப்புறம் என்ன புத்தியனமான தர்க்கம் புத்தியனமான கேள்வினா என்னப்பா தர்க்கம்னா கேட்கறது தானே தர்க்கங்கள்லாம் கேள்வி கேட்டு தேக்கிறது அப்ப புத்தியனமான தர்க்கங்கள் கேள்விகள்லாம் என்றால் என்ன ஓகே அப்ப என்ன பண்ணும் மூணு ஒன்பதுன்னு பார்க்கணும் எட்டாவது வசனம் படிக்கணும் ஒன்பதாவது வசனம் பத்தாவது வசனம் வாசிக்க வேண்டும் நம்ம எட்டாவது வசனம் வாசிக்கலாமா தீர்த்து மூணு அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் இந்த வார்த்தைகள் உண்மை உள்ளது தேவரிடத்தில் விசுவாசமானவர்கள் நற்கிரியைகளை செய்ய ஜாக்கிரதையா இருக்கும்படி நீ இவைகளை குறித்து திட்டமாக பிரயோக போதிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் திட்டமாக போதித்தல் திருப்பி ஹோமலிட்டிக்ஸ் எக்ஸ்போசிஷன் போதித்தல் எக்ஸ்போசிஷன் திட்டமாக போதிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் இவைகளே நன்மையும் மனுஷனுக்கு பிரயோஜனம் உள்ளவைகள் புத்தீனமான தர்க்கங்களையும் வம்ச வரலாறுகளையும் சந்தைகளையும் நியாயப்பிரமாணத்து குறித்து உண்டாயிருக்கும் வாக்குவாதம் விட்டு விலகு அவைகள் அப்பிரயோஜனமும் வீணுமா இருக்கும் வேத புரட்டானா இருக்கிறவன் அந்த புது அங்க என்ன சொன்ன உங்களுக்கு அதாவது ஆஹ் சீர்கேடான வீண் பேச்சு கள்ள போதகர்கள் சொல்லிட்டேன் இல்லையா இங்க இன்னொரு என்ன சொல்றாங்க ஆஹ் வேத புரட்டானா இருக்கிற ஒருவனுக்கு நீ இரண்டொரு தரம் புத்தி சொன்ன பின்பு அவனை விட்டு விலகு திருப்பி விலகு யாருப்பா வேதத்தை புரட்டுகிறவன் பத்தாவது வசனத்தை வேத புரட்டானவனா இருக்கிற ஒருவனுக்கு நீ இரண்டு தரம் புத்தி சொல்ல பின்பு அவனை விட்டு விலகு வேத புரட்டு தான் செய்யறாங்க சரி தப்பு அப்படின்னு நீங்க சொல்லி கூட அதுதான் செய்வீங்க போது அவனை விட்டு விலகுங்கிறார் விலகலாம் நீங்க அதுல விழுந்து விடுவீர்கள் நல்லா புரிஞ்சுங்க அவங்க பாட்டு வேத புரட்டு செய்யறது நான் காதல கேட்கல சும்மா உட்காந்துருக்கேன் ஆட்டோமேட்டிக்கலி நீங்க விழுவீங்க நான் சொல்லல தீர்த்து சொல்ற தீர்த்துவுக்கு பவுல் எழுதுறார் அதை விட நான் ஞானி அல்ல தேவன் தான் உண்மை உள்ளவர் தேவன் தான் எப்படி ஒரு சபையை நடத்தணும் எப்படி வியாக்கியானிக்கணும் சொல்றாரு எந்த மெசேஜை கேட்கணும் எந்த மெசேஜை விட்டு விலகணுங்கிறது சொல்றது தேவன் தான் யார் மூலமா சொல்லுகிறார் தீர்த்து மூலமாக பவுலுக்கு பவுல் வந்து தீர்த்துக்கிட்ட சொல்றாரு அதன் மூலமாக இந்த நாள் நம்ம தியானித்துக் கொண்டிருக்கோம் அப்ப ஒரு புத்தீனமான தர்க்கங்கள் என்றால் என்ன நல்ல செயல்கள் முக்கியம் அல்ல என்று கூறுவது அதாவது நற்கிரியை எல்லாம் செய்யவே வந்து அது முக்கியமே இல்லை நீ பாட்டுக்கு பேசாம இரு அப்படி என்று சொல்லுவது தவறு என்ன சொல்லுங்க தேவனத்தில் விசுவாசமானவர்கள் நற்கிரியைகளை செய்ய ஜாக்கிரதையா இருக்கும்படி நீ அவைகள் குறித்து திட்டமாக போதிக்க வேண்டும் என்ன தேவட்ட விசுவாசமா இருக்கிறது சொல்லிட்டு கிரியையே செய்யாம இருக்க கூடாது தேவன்ட்ட விசுவாசமா இருக்கு சொல்லுகிறவர்கள் நற்கிரியைகளை செய்ய ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் நற்கிரியை செய்ய வேண்டாம்னு சொல்றது தான் புத்தியனமான தர்க்கங்கள் எது புத்தியனமான தர்க்கங்கள் நற்கிரியை எல்லாம் செய்யவே வேணாம் விசுவாசிச்சா போதும் அப்படி இல்ல விசுவாசிக்கிறது முக்கியம் அதுதான் முதல் படி விசுவாசிச்ச பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் விசுவாசிக்கிறவர்கள் நற்கிரியைகளை செய்ய ஜாக்கிரதையா இருக்கும் நற்கிரியைகள் கிரியை மூல
வம்ச வரலாறு சண்டைகளை உண்டாகும் வம்ச வரலாறுன்னு பார்க்கும்போது வேதத்துல கொடுத்த வம்ச வரலாறு பதில வேற அதிகமா நீங்க வந்து உள்ள சேர்க்க கூடாது நிறைய நிறைய இடத்துல கேப் இருக்கு அதை நான் அந்த கேப்ப ஃபில் பண்றேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கத்திர கேசு கிறிஸ்து ஆறு வயசுல பன்னெண்டு வயசுல கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு பதிமூணு வயசுல என்ன ஆகுது அவர் வந்து ஆஹ் எருசலேம்ல வேத பாடங்க நடுவுல பேசினாரு அதுக்கப்புறம் நேர கேப் ஏறு அந்த கேப்ல என்னென்னமோ நான் சேர்க்கறாங்க அவர் வந்து அங்க வந்து ஆஹ் அந்த அவர் சொந்த நாசிரத்தூர்ல இருந்தாரு அவங்க அப்பாவுக்கு இந்த ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அது மாதிரி ஒரு குருவிக்கு உயிர் கொடுத்த அதுக்கு பேசிச்சு இத பேசிச்சு சாப்பாடு போட்டாரு என்னன்னாமோ கதைகள் சேர்ப்பாங்க தேவையில்லாத வம்ச வரலாறுகள் எல்லாம் கொண்டு போய் அங்க சேர்க்கறது இது எல்லாம் நிறைய சேர்க்கறாங்க அதெல்லாம் சேர்க்க கூடாது அந்த என்ன வேதத்துல சொல்லுக்கோ அதோட சரி அதுக்கு மேல நீ சேர்க்க கூடாது அப்படி சேர்ந்த அதனால சண்டையை உண்டாக்குவது ஒருத்தர் மேல ஒத்த சண்டையை உண்டு பண்ணுவது அடுத்தது நியாயப்பரமானத்தை தவறாக உபயோகிப்பது அதிஸ் அது எங்க இருக்கு ஒன்பதாவது வசனத்திலே காணப்படுது என்ன பண்ணுது பாங்க நற்கிரிய செய்ய ஒன்பதாவது வசனத்திலே ஆஹ் நியாயப்பிரமாணத்தை குறித்து உண்டாகிற வாக்குவாதங்களை விட்டு விலகு நியாயப்பிரமாணத்தை குறித்து உண்டாகிற வாக்குவாதம் அந்த காலத்துல நியாயப்பிரமாணத்தை கீழ்ப்படிஞ்சாதான் நியாயப்பிரமாணத்தின் படியாக நீ விருத்த சேதனம் செய்து பலியிட்டு பண்டிகை ஆசிரித்தால் தான் இயேசுவை விசுவாசித்தாதான் முக்கியமா ரட்சிப்பு அடைய முடியும் என்று சொல்வது இன்னும் ஒண்ணு இப்போதைக்கு ரீசெண்டா என்ன பண்றதுன்னா நியாயப்பிரமாணத்துல காணப்படுகிற சாபம் எல்லாம் அவங்களுக்கு இன்னும் இருக்குன்னு சொல்லி போதிப்பது நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்தை எல்லாம் போதிக்கிறது தவறு நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்தை ஜெயித்து விட்டால் கத்திரா இயேசு கிறிஸ்து என்றைக்கு நீங்க இயேசு சொந்த ரட்சாக ஏற்றுக்கொண்டீங்களோ அந்த நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திலிருந்து விடுதலை ஆகிவிட்டிருக்கு வேதம் சரியாக சொல்லுகிறது உலக சீர்கேது நிருபத்திலே அவர் என்ன செய்தார் சிலுவையிலே ஆணி அடித்து விட்டார் சாபத்தை சிலுவையிலே நமக்காக சுமந்து விட்டார் நாம சுமக்க தேவை இல்லை ஸோ இதெல்லாம் மிகவும் முக்கியமானது அது மாதிரி நியாயப்பரமாணத்தை தவறாக உபயோகிப்பது பிரயோஜனமற்றது பிரயோஜனமற்ற காரியத்தை சொல்லிக் கொடுக்கிறது எந்த ஒரு மண்ணுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாம பேசிக்கிட்டே இருக்கிற பிரயோஜனம் இல்லாத காரியத்தை விவரிச்சு காண்பிச்சு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிற பிரயோஜனமற்றது கள்ள போதகர்கள் கள்ள போதகர்கள் பயன்படுத்துவது தான் புத்தியினமான தர்க்கங்கள் ஸோ எதுலாம் புத்தியினமான தர்க்கங்கள் நல்ல செயல்கள் முக்கியம் அல்ல என்று கூறுவது அடுத்தது எது புத்தியமான தர்க்கங்கள் சண்டையை உண்டாக்குவது மூணாவது எது புத்தியினமான தர்க்கங்கள் நியாயப்பரமாற்ற தகவலாக உபதேசிப்பது நாலாவது புத்தியினமான தர்க்கங்கள் பிரயோஜனம் இல்லாமலே பல மணி நேரம் மெசேஜ் கொடுக்கறது பத்தாவது கள்ள போதர்கள் எதையெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாலும் அது எல்லாம் புத்தியினமான தர்க்கங்கள் இதெல்லாம் எங்க கண்டுபிடிச்சோம் எட்டு ஒன்பது பத்து வசனத்தில் வச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரைட்டா இதை இப்ப எப்படி கான்டாக்ட் வச்சு சொல்லி கொடுத்தோம் பாத்தீங்களா இது ஒரு பெரிய மெசேஜா முடிஞ்சு போச்சு தீர்க்கேடான வீண் பேச்சுனா என்ன அடுத்தது புத்தினமான தர்க்கங்கள்லாம் என்ன அது எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் என்னங்கிற கேள்வியை போட்டு முன்னாடி பின்னாடி பாசிச்சு கான்டாக்ட் சூழலை சூழல் சூழலை படிச்சு அதுல இருந்து பொருளே கொண்டு வருது சூழலுக்கு ஏற்ப பொருளை வரையறைப்பது சூழலை பொருந்து இல்ல சூழல்ல வச்சுதான் நானாவே கண்டபடி சொல்ல முடியாது புத்தினமான தர்க்கங்கள்ல எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்ல முடியாது இங்க இருக்கிறதா என்ன சொல்ல முடியும் அந்த சூழல் என்ன போட்டுக்கு அதைத்தான் சொல்லி கொடுக்க முடியும் ரைட்டா அடுத்தது சூழலுக்கு ஏற்ப பொருளை வரையறுத்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் அது என்ன பண்றது கான்ட்ரடிக்ஷன் வந்துடும் புரிதா சில சில வசனங்கள் இப்படி சொல்லிருக்கு சில வசனம் அப்படி இருக்கு இது கான்ட்ரடிக்ட் ஆகுதே அது எப்படி கான்ட்ரடிக்ஷன் சொல்லி இது என்ன சிஸ்டர் இங்கே அப்படி போட்டு அப்ப வேதம் எது ரைட்டு எங்க தப்பு அப்படின்னு கேட்டுருவாங்க ரைட்டா அதே கூட சூழலுக்கு ஏற்ப வாசிச்சிங்கன்னா அந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் போயிடும் உதாரணத்துக்கு பார்க்கும்போது ரெண்டு பைபிள் வாசன் வச்சு கான்ட்ரடிக்ஷன் பண்றாங்க உதாரணத்துக்கு யாக்கோபு ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாவது வசனமும் ரோமர் மூணாம் அதிகாரம் ரெண்டு மற்றும் நாலா அதிகாரம் ஐந்து வசனம் இந்த ரெண்டு பகுதிகளை பகுதியா பிரிச்சு இதுல என்ன டிஃபரன்ஸ் ரொம்ப கான்ட்ரடிக்டா இருக்கே இது எப்படி நீங்க சொல்லி கொடுக்குறீங்க இது எப்படி சரியாகும் அப்படி கேட்கறாங்க உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கலாம் யாக்கோபு ரெண்டு இருபத்தி நாலு என்ன சொல்லுகிறது அதனால் மனுஷன் விசுவாசத்தினாலே மாத்திரம் அல்ல கிரியையினாலேயும் நீதி நீதி மாக்கப்படுகிறார் என்று நீங்கள் காண்பீர்க்க காண்பீர் காண்கிறீர்களே என்ன புரிங்க மனுஷன் விசுவாசத்தினாலே மாத்திரம் அல்ல முடிஞ்சு போச்சுரா அவ்வளவேதான் விசுவாசம் மட்டும் பத்தாதுன்ட்டாங்க விசுவாசத்தினாலே மாத்திரம் அல்ல கிரியைகளாலையும் நீதிமாக்கப்படுகிறார்கள் அப்ப நீதிமான அர்த்த கிரியையும் வேணுமா விசுவாசம் மட்டும் இருந்தா நீதிமானு சொன்னீங்களே கிரியை கூட வேணும்னு போட்டிருக்கேன் என்று யாக்கோபு சொல்லியிருக்காரு அப்ப ரோமர் அதிகாரத்துல வேற மாதிரி இருக்கே சிஸ்டர் என்ன இருக்கு இலவசமா அவருடைய கிருபையினாலே கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள மீட்பை கொண்டு நீதிமாக்கப்பட்டிருக்க பட்டிருக்கிறார்கள் எப்படி நீதிமாங்க கிருபையினாலே கிறிஸ்துவில் மீட்பை கொண்டு நீராங்கிறாங்க கிருப ஓகே அடுத்த பசங்க சொல்லுது கிருபன்னு கிரியை செய்கிறவனுக்கு வருகிறது கூலி கி
யாக்கோப் என்ன சொல்ல வரலாறு நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா ரெண்டு பேர் பேசுறாங்க இதுல பவுல் பேசுறாரு யாக்கோபும் எழுதுறார் யாக்கோபு நிருபம் யாக்கோபு எழுதுனது பவுல் வந்து எழுதுற நிருபம் வந்து ரோமருக்கு எழுதுற நிருபம் பவுல் எழுதுறது அப்ப ரெண்டு பேர் என்ன என்ன சொல்ல நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு காண்டாக்ட பாக்கணும் பவுல் அட்ரஸ் தி சப்ஜெக்ட் ஆஃப் சால்வேஷன் நல்லா புரிஞ்சுங்க ரட்சிப்பு அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பை தான் பவுல் அட்ரஸ் பண்றாருங்க புரிஞ்சுங்களா எதை அவர் முன்னிறுத்துகிறார் ரட்சிப்பு என்கிற ஒரு தலைப்பை என்கிற ஒரு கருப்பொருளை அவர் முன்னிறுத்துகிறார் அவர் வந்து ஒரு பாவி இவருடைய பார்வையிலே பார்க்கிறாரு சின்னஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ் பாவியுடைய பார்வையிலே இதை பார்க்கிறாரு எவ்வாறு பாவி தேவனோடு சீர் பொருந்த முடியும் என்பதையே அந்த போர்ஷன் நமக்கு சொல்லுது எவ்வாறு பாவி சீர் பொருந்த முடியும் என்று சொல்லுகிறது ரோமர் மூணு ரெண்டு ரோமர் நாலு ஐந்து இதையெல்லாம் என்ன சொல்லுகிறது எப்படி ஒரு பாவி தேவனோடு சீர் பொருந்த முடியும்னா அதை சொல்றாரு என்ன சொல்றாருன்னா How the last man can be made right with God. Pavi Devan in Kiribai le maattu me number vendum. Sinner must trust exclusively in the grace of God. Sinner. Allah pochik Pavi. Sinner's perspective. So Paul address pannradu. Paul vandu munnurithi kaanpikira karu porul. Ratchipu. Yaharukku? Pavi galukku. So Sinner's perspective. பாவியின் கண்ணோட்டத்தை வைத்து அவர் ரட்சிப்பை குறித்து பவுல் விளக்கமாக வெறி வெளிப்படுத்துகிறார் அதுதான் ரோமர் மூணு அதிகாரம் ரோமர் நாலா அதிகாரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ ஒரு மனுஷன் பாவி இப்ப பாவியான மனுஷன் தேவனோட சீர் பொருந்து எப்படி முடியும் எவ்வாறு ஒன்று தே பாவி தேவனின் கிருபையில மட்டும் நம்ப வேண்டும் அது என்ன இருக்கு ஆஹ் கிலவசமாய் அவருடைய கிருபையினாலே கிறிஸ்து இயேசு உள்ள மீட் மீட்பை கொண்டு நீதிமான்காக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதுக்கு அதான் அர்த்தம் ஆனா பாவி தேவனின் கிருபையை மட்டுமே நம்ப வேண்டும் இரண்டாவது பாவி ரட்சிப்புக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை மாத்திரம் நம்ப வேண்டும் எங்க இருக்காங்க ஆஹ் அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவன் இல்ல மீட்பை கொண்டு கிருபையினாலே கிறிஸ்து இயேசு உள்ள மீட்பை கொண்டு கிறிஸ்து இயேசு வந்த அப்போ பாவி ரட்சிப்பிற்கு கிறிஸ்து இயேசுவை மாத்திரம் நம்ப வேண்டும் அது நல்லா புரிஞ்சுச்சா ஓகே பாவி தன் சொந்த இழிவான கிரியையை நிராகரிக்க வேண்டும் இப்ப எங்க வரும் சொந்த இழிவா கிரியை செய்கிறவனுக்கு வருகிறது கூலி இப்ப கிரியை நாலாவது நாலாம் வசனம் அது நாலா அதிக அஞ்சாம் வசனத்துக்கு வந்துட்டேன் கிரியை செய்கிறவனுக்கு வருகிறது கூலி என்ன கிரியா இது பாவி தன் சொந்த இழிவான கிரியையை நிராகரிக்க வேண்டும் ஏன்னா கிரியை செய்கிறவனுக்கு வருவது என்பது கூ கூலி கூலி தான் வரும் கிரியை செய்தார் ஆனா சின்னர் மஸ் ரிஜெக்ட் இஸ் ஓன் ஃபில்த்தி ஒர்க் பாவி தன் சுய நீதியையும் நிராகரிக்க வேண்டும் புரியுதா சுய நீதி தான் கிரியை எது கிரியைப்பா சுயநீதி கிரியை வச்சுக்க ரிஜெக்ட் இஸ் ஓன் ஃபில்த்தி ஒர்க் பாவி தனது மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் பாவி தனது சொந்த இழிவான கிரியையை நிராகரிக்க வேண்டும் புரியுதா அதாவது சிந்தர் மஸ் ட்ரஸ்ட் ஜீசஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் தி சால்வேஷன் பாவி ரட்சிப்பதற்கு இயேசு கிறிஸ்துவை மாத்திரம் நம்ப வேண்டும் இங்க வச்சுங்க பாவி ரட்சிப்பதற்கு இயேசு கிறிஸ்துவை மாத்திரம் நம்ப வேண்டும் அடுத்தது பாவி தனது சொந்த இழிவான கிரியை நிராகரிக்க வேண்டும் எங்க இருக்கு சின்னர் ரிஜெக்ட் இஸ் ஒன் பில்த்தி ஒர்க் எங்க இருக்கு ஐசாயா சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்ல அது ஒரு இணை வசனம் அங்க கொண்டு போய் காமிக்கணும் நீங்க ஐசாயா சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ் என்ன சொல்லுது நம்ம பாக்கலாமா சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ் அதாவது நாங்கள் அனைவரும் தீட்டானவர்கள் போல் இருக்கிறோம் எங்களுடைய நீதி எல்லாம் அழுக்கான கந்தையை போல் இருக்கிறது நீதி அவருடைய நீதி எல்லாம் அறிவான கந்தையை போல இருக்கிறது நாங்கள் அனைவரும் இலைகளை போல உதிர்கிறோம் எங்கள் அக்கிரமங்கள் காற்று போல எங்களை அடித்து கொண்டு போகிறது இலை காற்று ஸோ இலை வந்து அவருடைய நீதி அக்கிரமம் அவருடைய சுயநீதி அடிச்சுக்கிட்டு போகுது அதனால சுயநீதி கூலியை தான் குடிக்கும் அது கிரிய எனப்படா க கிருபை எனப்படாம கடனப்படும் புரியுதுங்களா அதனால என்ன பண்ண வேண்டும் சின்னர் மஸ்ட் ரிஜெக்ட் இஸ் ஓன் ஃபில்த்தி ஒர்க் அடுத்தது பாவி தனது சுயநீதியை நிராகரிக்க வேண்டும் பாவி தனது சொந்த இழிவான கிரியையும் நிராகரிக்க வேண்டும் எல்லாத்தையும் நிராகரிக்க வேண்டும் சொந்த கிரியையும் நிராகரிக்க வேண்டும் அது மாத்திரமல்ல எதை நிரா நிராகரிக்க வேண்டும் சொந்த கிரியை என்று போது என்ன சொன்ன ஏசாய அறுபத்தி நாலு நாலு அவன் கிரியை எப்படி இருக்கா ஆஹ் அதாவது ஒரு கிழிந்த கந்தலை போல இருக்கிறது எங்களுடைய நீதிகள் எல்லாம் அழுக்கான கந்தையை போல இருக்கிறது நாங்கள் அனைவரும் இலைகளை போல உளிர்ந்து உலர்ந்து போகிறோம் அப்போ ஹி மஸ் ரிஜெக்ட் ஆல் ஹிஸ் செல்ஃப் ரைச்சியஸ்னஸ் சொந்த நீதியையே அவன் நிராகரிக்க வேண்டும் எங்க இருக்கு ரோம ஒன்பது அதிகாரம் முப்பதுல இருந்து முப்பத்தி மூணு வரை இருக்கு இப்ப அப்படியாக தான் இப்ப கொஞ்சம் மெல்லமா தான் நம்ம போன இந்த மெசேஜ ஏன்னா ஏகமா சொல்லி கொடுத்தா அவங்களுக்கு கட்டாயமா புரியாது ஒன்பது அதிகாரம் முப்பதுல இருந்து முப்பத்தி மூணு நீங்கள் எடுத்து வச்சுக் கொள்ளுங்கள் வாசிக்கிறேன் அதாவது அஹ் இப்படி இருக்க நாம் என்ன சொல்லுகிறோம் நீதியை தேடாத புறஜாதியர் நீதியை அடைந்தார்கள் அது விசுவாசத்தினாலே ஆகும் நீதியே நீதியை தேடாத 
புரல் ஜாதியார் நீதியை அடைந்தார்கள் அது விசுவாசத்தினால் ஒரு நீதியே நீதி நீதி பிரமாணத்தை தேடின இசைவேலரோ நீதி பிரமாணத்தை அடையவில்லை என்னத்தினால் என்றால் அவர்கள் விசுவாசத்தினால் இதை தேடாமல் நியாய பிரமாணத்தின் கிரியைகளினாலே தேடினபதியால் அதை அடையவில்லை இடுதலுக்கான கல்லறை விழுந்தார்கள் சோ இழிவான கிரியையை நிராகரிக்க வேண்டும் அதுக்கு என்ன வசனம் ரோமர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பதுல இருந்து முப்பத்தி அஞ்சு அவன் அது மாத்திரமல்ல சுய நீரை நிராகரிக்க வேண்டும் அதுக்கு வசனம் ஏசாய் அறுபத்தி நாலு நாலு இதெல்லாம் நிரா இதெல்லாம் கிரியை கிருபை இல்ல கிரியை சோ ஏசு கிறிஸ்துனால் கிடைக்கும் மீட்பில் முழுமையாக சார்ந்திருக்க வேண்டும் ஈ மஸ்ட் லேர்ன் டோட்டலி அப்பான் லார்ட் ஜீஸ் கிரைஸ்ட் ட்ரஸ்டிங் ஹோல்லி இன் திஸ் பர்ஃபெக்ட் அண்ட் கம்ப்ளீட் ரிடப்ஷன் இதுதான் இந்த ரெண்டு வசனம் சொல்லுது ரோமர் மூணு ரெண்டும் ரோமர் நாலு அஞ்சு சொல்லுது இதைத்தான் பவுல் விவரிக்கிறார் சின்னர் பர்ஸ்பெக்டிவ் இருந்து ரட்சிப்பை கொடுத்து விளக்குகிறார் அப்படி பாவி எப்பொழுது தீப்தி எப்பொழுது எவ்வாறு தேவனோடு சீர் பொருந்த முடியும் என்பதை விளக்குகிறார் ஓகே இது எனக்கு புரிஞ்சிச்சு இப்ப இப்ப யாக்கோ பக்கம் அங்கதான் பிரச்சனை ஜேம்ஸ் அட்ரஸ் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் கிறிஸ்டியன் சர்வீஸ் அங்க பாவி இங்கு கிறிஸ்துவனுடைய சேவை கிறிஸ்துவ சேவை இங்க என்ன சொல்லாரு கிறிஸ்துவ சேவை பாவியை பத்தி இங்க வரல கிறிஸ்துவ சேவையை பத்தி யாக்கோபு சொல்லுகிறார் ரச்சிக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷன் எவ்வாறு கடவுளை பிரியப்படுத்த முடியும் ஹவு எ சேவ்டு மேன் கேன் பிளீஸ் காட் இன் ஹிஸ் லைஃப் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே தேவனை எவ்வளவு அவர் பிரியப்படுத்த முடியும் யாரு ரச்சிக்கப்பட்டவன் சொல்றவன் ரச்சிக்கப்பட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் ஒருத்தன் அவன் தேவன் தன்னுடைய தேவன் அவனுடைய தேவனை எப்படி பிரியப்படுத்த முடியும் அப்படி என்பதை தான் எந்த வசனம் சொல்லுது நாங்க வரலாம் அந்த வசனத்துக்கு யாக்கோபு ரெண்டு இருபத்தி நாலு மக்களமா அங்க போயிடலாம் யாக்கோபு ரெண்டு இருபத்தி நாலுக்கு நாங்க நம்ம போகலாம் அது என்னென்ன சொல்லுது என்பதை நம்ம பார்க்க விரும்புறேன் யாக்கோபு ரெண்டு இருபத்தி நான்கு கொஞ்சம் அந்த அந்த பகுதியை நீங்க ஓபன் பண்ணி வைங்க யாக்கோபு ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நான்கு ஓகே ரெண்டு இருபத்தி நான்கு நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் ரெண்டு இருபத்தி நான்கு அதனால் மனுஷன் விசுவாசத்தினால மாத்திரம் அல்ல கிரியையினாலையும் நீதி ஆக ஆதலான்னு பார்க்கும் போது எப்படி முதல் நிறைய வசனம் கொடுத்துருக்காங்க யாதலான் தானே நம்முடைய பிதாவ ஆகரம் ஆபரகம் தன் குமாரனை ஈசாக்கை பலிபடத்தின் மேல் செலுத்தின போது கிரியையினாலே அல்லவோ நிதிமாக்கப்பட்டான் விசுவாசம் அவருடைய கிரியைகளோடு கூட முயற்சி செய்து கிரியைகளினால விசுவாசம் பூர்ணமாக்கப்பட்டதை காண்கிறோமே அப்படியே ஆபரகம் தேவனை விசுவாச அவர் நீதியாக என்னப்பட்டது என்கிற வேத வாக்கியமும் நிறைவேறி நிறைவேற்று அவன் தேவோடு சிநேகிதனப்பட்டான் அதனால் மனுஷன் விசுவாசத்தினால் மாத்திரம் அல்ல கிரியையினாலும் நீதிமாக்கப்பட்டு நீங்க காண்கிறீர்கள் அந்த படி ராகாபோ தன் வேசி தர தூதர்களை ஏற்றுக்கொண்டு வேறு வழியாக அனுப்பிவிட்ட போது கிரியைகளால் அல்லவா நீதிமாக்கப்பட்டால் அப்படின்னு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்க முன்னாடி பின்னாடி அப்போ சூழலுக்கு ஏற்ப பொருளை வகையறிக்க வேண்டும் அப்படி என்று பார்க்கும் போது முதலாவது என்னது இது கிறிஸ்துவ சேவையை குறிக்கிறது உண்மையான விசுவாசம் கிரியைகளால் வெளிப்படும் உண்மையான விசுவாசம் எப்படி வெளிப்படுப்பா உங்ககிட்ட விசுவாசம் இருக்கு நீ எப்படி வெளிப்பட் வெளிப்படுத்தாமல இருப்பியா கட்டாயம் வெளிப்படுத்தியே தீர்வ எப்படி வெளிப்படுத்துவன் கிரியைனால வெளிப்படுத்தி உருவாய் முதலாவது அவன் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்து அவருடைய கட்டளையின்படி நடக்க வேண்டும் முதல்ல என்ன செய்யறா கிரியையில வெளிப்படுத்த மாத்திரம் அல்லாமல் அவருக்கு தேவனுக்கு ஊழியம் செய்யணும் அவர் கட்டளின்படி நடக்கணும் நடக்கிறது எப்படி இப்ப வெளில தெரியும்ல தெரியும் அடுத்தது என்ன செய்யும் அதாவது கிறிஸ்டின் இஸ் தேர் போர் டு டிலிஜென்ட்லி சர்வ் காட் டு ஒர்க் இன் திஸ் கமாண்ட் வாக் இன் திஸ் கமாண்ட்மெண்ட் அப்ப கிளர்ச்சி கிளர்ச்சியின் வாழ் வாழ்பவர்களுக்கும் அதாவது கிளர்ச்சி என்ன என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு இங்க பாக்க ரெபலியன் லிவிங் வாழ்ப கடவுளை வார்த்தைகளை புறக்கணுகிறவர்களுக்கும் தங்களுக்கு உண்மையான ரட்சிப்பின் நம்பிக்கை இல்லை என்பதை நிரூபிக்கிறார்கள் ஹூ லிவ் இல் ரிபலியன் அண்ட் ஹூ இக்னோர் தி வேர்ட் ஆஃப் காட் இப்போ ரிபலியன்னா இப்போ கிரியை எல்லாம் காமிக்க முடியாது நான் இஷ்டத்துக்கு தான் வாழ்வேன் நான் யோசி ஏற்றுக்கிட்டேன் நான் அதெல்லாம் யாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ண அவசியம் இல்லை நான் கிரியை செய்யணும் அவசியம் இல்லை நான் என் இஷ்டத்துக்கு தான் இருப்பேன் என் விருப்பப்படி தான் செய்வேன் நான் அப்படி தான் வாழ்வேன் எனக்கு அப்படி தான் பிரிக்கும் அப்படி முரட்டாட்டம் பண்ணி ரிபலியன் கிளர்ச்சி வாழ் கிளர்ச்சியா ரிபலியன் வாழ்பவர்கள் அதாவது எதிர்மாட்டா எதிர் மா மாராட்டமான வாழ்பவர்களும் கடவுளுடைய வார்த்தையை புறக்கணிப்பவர்களும் தங்களுக்கு உண்மையான ரட்சிப்பின் நம்பிக்கை இல்லை என்பது அப்புறம் என்ன அர்த்தம் அப்படி தான் இருப்பேங்கிறவர்களுக்கு உண்மையா பார்த்தா அவங்க ரட்சிப்பின் நம்பிக்கை இல்லை அப்படிப்பட்டவங்க தான் அப்படி இருப்பாங்க ரட்சிப்பின் நம்பிக்கை இல்லை என்பதை நிரூபிக்கிறப்ப அவங்க ரட்சிக்கவே படலை அவங்களுக்கு நீதிமான ஆக்கப்படவே இல்லை கிருபைனால அவர்கள் தங்களை தாங்களே ஏமாற்றுகிறார்கள் தங்களை தாங்களே ஏமாற்றுகிறார்கள் நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் ஏமா ரட்சிக்கப்படவில்லை அதை தான் யாக்கோபு சொல்றார் அது கிறிஸ்துவ சேவை அப்ப கிறிஸ்துவ சேவையானது நீங்கள் மனம் உகந்து செய்யாத பொழுது நீங்கள் உண்மையாகவே ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கலா என
யாக்கோபு சொல்றது கிறிஸ்துவ சேவை ஓகே இப்ப புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்த தலைப்பு வேதத்தை வேதத்தோடு ஒப்பிட வேண்டும் முதல்ல முடிச்சுட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் தலைப்பை நான் முடிச்சுட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் தலைப்பு என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு அதாவது சூழல் முக்கியமானது நல்ல நான் ரொம்ப பெருசா வேணாம் ஃபர்ஸ்ட் தலைப்பு என்ன சூழல் முக்கியமானது ரெண்டாவது கான்டெக்ஸ்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இங்கிலீஷ்ல தமிழ்ல சூழல் முக்கியமானது செகண்ட் ஸ்கிரிப்சர் மஸ்ட் பி கம்பேர்ட் வித் ஸ்கிரிப்சர் வேதத்தை வேதத்தோடு ஒப்பிட வேண்டும் அந்த பார்க்கலாமா ரெண்டாவது தலைப்பு வேதத்தை வேதத்தோடு ஒப்பிட வேண்டும் நம்ம இப்ப கலந்து போகலாம் உதாரணத்தோடு தான் சொல்றோம் பார்க்கலாமா வேதத்தை வேதத்தோடு ஒப்பிட வேண்டும் வென் வி கம்பேர் ஸ்கிரிப்சர் வித் ஸ்கிரிப்சர் அண்டர் தி கைடன்ஸ் ஆஃப் ஹோலி ஸ்பிரிட் வி கேன் இன்டர்பிரேட் த பைபிள் அக்யூரேட்லி அண்ட் நோ தி சவுண்ட் டாக்டரிங் புரிஞ்சா சரி சரியான உபதேசத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒரு வேத ஒரு வசனத்தை வச்சு மட்டும் அதாவது டாக்டரினை பில் பண்ண முடியாது அதாவது உபதேசத்தை பில் பண்ண முடியாது உபதேசம் இதுதான் என்று சொல்ல முடியாது ஒரு வசனத்தை வைக்கி அந்த வசனத்தோடு இன்னொரு வசனத்தையும் ஒப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இதுதான் உபதேசம் இதுதான் டாக்டரின் கிறிஸ்டியன் டாக்டரின் கிறிஸ்துவ உபதேசம் அப்படி என்பதை நீங்க வகை இருக்க முடியும் சொல்ல முடியும் வியாக்கியானிக்க முடியும் ப்ரீச் பண்ண கூட முடியும் ஒரே ஒரு வாரத்துல சொல்ல முடியாது அதை தான் என்ன செய்யணும் வேதத்தை வேதத்தோடு ஒப்பிட வேண்டும் நம்ம உதாரணத்துக்கு ஒன்று எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ஆக்ஸ் டூ தேர்ட்டி எயிட்டை வச்சுக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதை மொட்டு எடுத்துட்டீங்கன்னா என்ன சொல்லுதுன்னா ரச்சி ரச்சிப்புன்னா எப்போ தெரியுமா ஞானஸ்தானம் எடுத்தா தான் ரச்சிப்பு அப்படின்னு சொல்றாரு சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க ஆஹ் ரச்சிக்கப்பட்டீங்களா சிஸ்டர் ஏசு ஏற்றுக்கிட்டீங்களா அதெல்லாம் பார்த்தாது ஞானஸ்தானம் எடுத்தா தான் முழுமையான ரச்சிப்பு இல்லை ரச்சிப்பே கிடையாது சிஸ்டர் நீங்க எல்லாம் பரலோகம் போகவே முடியாது அந்த சிஸ்டர் வந்து மிகுந்த பாடுகள்ல இருக்கலாம் வே வீட்டுல அனுமதி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க வேற்ற மதத்தாரா இருப்பாங்க அவங்க இயேசு மட்டும் ஏற்றிருப்பாங்க அவங்க ஏற்ற தருணம் வந்து கட்டாயம் கொடுக்க தான் அவங்க இருக்கதான் போறாங்க தருணத்தை ஆண்டர் கொடுப்பா அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இப்ப ரச்சிக்கவே படலை உங்க ரச்சிப்பு அனுபவமே கிடையாது அதனால நீங்க ஞானஸ்தானம் எடுக்காது ரச்சிக்கவே படல அப்படி என்று வியாக்கியானிப்பாங்க சொல்ல சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி டாக்டர்னா வச்சிருவாங்க திஸ் இஸ் அ டாக்டரின் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கள் சபையை பொறுத்த வரையும் ரச்சிக்கப்படாதவர்கள் எல்லாருமே அவ்விசுவாசிகளே தன் மனுஷ கொள்க ஞானஸ்தானம் எடுக்காத எல்லாருமே அவ்விசுவாசிகளே ஞானஸ்தானம் எடுத்தா தான் நீ விசுவாசி நான் ஏற்றுக்கொள்வோம் அப்படி என்று என்ன சொல்றாங்க அப்போ ரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தெட்டாவது வசனத்தை வச்சு சொல்லி விடுவாங்க அது தவறு அது அப்படி சொல்ல முடியாது அப்படிதான் சொல்ல வர்ற பேது அவர்களை நோக்கி நீங்கள் மனம் திரும்பி ஒவ்வொருவரும் பாவ மன்னிப்புக்கு என்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொள்ளுங்க அப்போது பருஸ்தாய் மரத்தை பெறுவீர்கள் அப்படி சொல்றாங்க அந்த வசனத்தை சொல்லிடுவாங்க என்ன சொன்னாங்க பாருங்க கமா போட்டிருக்கு நீங்கள் மனம் திரும்பணும் ஓகே ஒவ்வொரு பாவ மன்னி பாவ மன்னிப்பு வந்து இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஞானஸ்தானம் பெற்று பாவ மன்னிப்பு அப்படின்னாலே ஞானஸ்தானம் எடுத்தாதான் பாவ மன்னிப்பு அதாவது ஆஹ் நீங்க எப்ப பாவ மன்னிக்கப்படும் ஞானஸ்தானம் எடுத்த பிறகுதான் பாவ மன்னிக்கப்படும் அப்ப பாவ மன்னிக்கப்பட நீங்க ரச்சிக்கப்படல அப்படி என்ன சொல்லுது அப்போ சில ரெண்டு அதிகாரம் முப்பத்தெட்டாம் வசனம் சொல்லுது அதனால நீங்க கட்டாயமா ஞானஸ்தானம் எடுத்தாதான் பாவ மன்னிக்கப்படும் அப்பதான் ரச்சிக்கப்படுவீங்கன்னு சொல்லி விடுவீங்க அது கரெக்டான தவறு That is wrong doctrine. பேது அவனை நோக்கி நீங்க மனம் திரும்பி ஒவ்வொருவரும் பாவ மன்னிப்பு இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொள்ளுங்க அப்போது பருஸ்தாவி மரத்தை பெறுவீர்கள் அது தப்பான அப்ப சரியான கரெக்ட் இன்டர்பிரேஷன் என்ன எங்க இருக்குன்னு பார்க்கும்போது அநேக வசனங்களை நீங்க வியாக்கியானிக்கும் போது சரியான உபதேசம் வந்துடும் இப்ப உதாரணத்துக்கு அப்போ சில எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஆறுல இருந்து முப்பத்தி எட்டு வாசிச்சு பாத்தீங்கன்னா அது இன்னொரு காரியத்தை சொல்லுது எடுத்தோன்னு ஒண்ணு சொல்லணும்னா அப்ப நான் சரியான டாக்டர் ஃபார்ம் பண்ணணும் என்ன பண்ணும் முப்பத்தி ஆறு ஆறாவது முப்பத்தி எட்டாவது அதிகாரம் எங்கெல்லாம் பேப்டிசம் வந்திருக்குன்னு பாருங்க கண்காரன் பைபிளோ சர்ச்சில் போட்டு பேப்டிசம் போட்டால் எல்லாத்துலையும் வசனங்கள் வரும் அந்த வசனத்தை எடுத்து நீங்கள் வாசிச்சாலே எது சரியானதுன்னு தெரிஞ்சிடும் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஆறுலேருந்து முப்பத்தி எட்டு நான் வாசிக்கிறேன் அதாவது இவ்விதமாக அவர்கள் வழி நடந்து போகையில் தண்ணீர் உள்ள இடத்திற்கு வந்தார்கள் அப்போது மந்திரி யோ தண்ணீர் இருக்கிறதே நான் ஞானஸ்தானம் பெறுகிறதுக்கு தடை என்ன என்றான் அத அதற்கு பிலிப்பு நீ முழு இருதயத்தோடு விசுவாசித்தால் தடை இல்லை என்றான் அப்போது அவன் ஏசு கிறிஸ்துவை தேவோட குமார் என்று விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லி ரதத்தை நிறுத்த சொன்னான் அப்பொழுது பிலிப்பும் மந்திரியும் ஆகிய இருவரும் தண்ணீரில் இறங்கினார்கள் பிலிப்பு அவனுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்தான் ஆனா பாது முதல்ல விசுவாசிட்டான் அதுக்கப்புறம் தான் ஞானஸ்தானம் அங்க என்ன சொன்னோம் பாவ மன்னிப்பு வரணும்னாலே நீ ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும்னு வசனம் சொல்லிடுச்சுப்பா ஆனா இங்க முதல்ல விசுவாசிப்பானி அப்புறம் ஞானஸ்தானம் எடு சோ அப்ப என்ன முதல்ல விசுவாசம் என்பது
ஓகே அப்போ மன்னிப்பு பெறுவதற்கும் ஞானஸ்தானத்துக்கு சம்பந்தம் கொஞ்சம் கூட கிடையாது முதல்ல மன்னிப்பை பெற்று விசுவாசிக்க வேண்டும் அதுக்கப்புறம் தான் ஞானஸ்தானம் அது சூழலுக்கு ஏற்ப சிலரே ஒன்றா இவருக்கு ஒன்றும் ஏற்றுக்க முடிஞ்சிச்சு ஏன்னா போற வழியில தண்ணி இருந்துச்சு போன வழியில தண்ணி இல்லைன்னா அப்போ என்ன ஞானஸ்தானம் எடுத்திருப்பாரா அப்போ ரசிக்கப்படல எடுத்தார் ஊருக்கு போய் எடுத்திருப்பாரு ஆனா ஆண்டவர் அப்படி விடல ஏன்னா ஊர்ல யாரும் இல்லை அவர் மொத்தம்னா அவர் போய்தான் இனிமே அங்கே சுவிசேஷன் அறிவிக்க வேண்டும் அப்போ என்ன பண்ணிட்டாரு அதனால அந்த பகுதியில போறாரு அப்போ அந்த விவசாய அறுபத்தி மூணு எடுத்து வாசிக்கிறாரு அதனால பாவியானவர் பிலிப்பை உடனே எடுத்துட்டு வந்து அந்த மனாந்திர பாதையில ஓடுங்கிறாரு அப்படியே அந்த பாதையில ஓட முடியுமா அந்த பலத்தை கொடுத்து ஓட வைக்க ரதத்தோட ஓடுறாரு ரதத்துல ஏறி உட்காடுறாரு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு புரிஞ்சுக்கிறாரு அது புரிஞ்சுக்கிட்டே பேசும்போது தண்ணி வருது அது எல்லாத்தையும் சூழலை உண்டாக்குகிறார் தேவர் புரியுதுங்களா அதனால அதுலதான் நம்ம கோட் படிச்சு இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிதான் இருக்கணும்னு சொல்வதற்கு இல்லை அந்த புரிய அதனால ஞானச நிறுத்தம் ஞானச நிறுத்தம் அங்க போய் சுவிசேஷம் பரவிடுச்சு கரெக்டா அதனால இதுதான் வழியுன்னு நீ கோடு போட முடியாது நீங்க யார் கோடு போடுறதுக்கு வேற விதமாகவும் மாற்றம் ஏற்படுகிறது அடுத்த மாற்றம் என்ன அப்போ சில பத்தாம் அதிகாரத்துல பார்க்கும்போது நாற்பத்தி மூணுல நாற்பத்தி எட்டு பாருங்க அவரை விசுவாசிக்கிறான் எவனும் அவன் அவளுடைய நாமத்தினால பாவ மன்னிப்பை பெறுவான் என்று நல்ல புரிய பாவ மண்டி எப்படி வரும் விசுவாசத்தாலே பாவ மண்டிப்பு ஆயிடும் பேதர் சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ சில ரெண்டுல ஞானஸ்தானம் எடுத்தீங்க மாவ மன்னிப்புன்னு சொன்னாரு ஆனா என்ன ஆயிடுச்சு விசுவாசி அப்ப அது தப்பான்னா இல்ல அது ஒரு வசனத்தை எடுத்து நீங்க வியாக்கியானிக்காதீங்க பல வசனத்தை ஒன்றாக கூட்டி சேர்க்கும் போது உங்க சரியான வியாக்கியானம் வந்துவிடும் அம்மா வீட்டு நாமத்தினால பாவ மன்னிப்பை பெறுவா என்று தீர்க்க தரிசிகளும் அனுப அவரை குறித்து சாட்சி கொடுத்தார்கள் என்றார்கள் அந்த வார்த்தைகளை பேசிக் கொண்டு இருக்கையிலே அஹ் வசனத்தை கேட்டு யாவர் மேலும் பருஸ்தாவை இறங்கினார் அப்ப அஞ்சு யோசிச்சு பாருங்க வசனத்தை கேட்ட ஞானஸ்தானமே எடுக்கல எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பருஸ்தாவை வந்துட்டார் பேதர் என்ன சொன்னாரு மனம் திரும்பு மன்னிப்பு வரணும் ஞானஸ்தானம் எடு அப்புறம் பரிசாய் வரும்னாரு இப்ப என்ன ஆச்சு நீ விசுவாசிச்சுட்ட விசுவாசிச்சு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க விசுவாசிச்சுட்டு அங்கமான விசுவாசிச்சுட்டு கேட்கும் போது பரிசாய் வந்துட்டார் அப்ப இதனப்பா அப்புறம் பருஸ்தாவியானவர் ஞானஸ்தானம் எடுத்ததான் வருவார்ல இப்ப என்ன மாதிரி ஆள்லாம் வந்து வேற்று மதத்திலிருந்து வந்தவங்க நாங்க எல்லாம் எடுத்தவங்க ஞானஸ்தானம் எடுக்க முடியாது ரகசிய கிறிஸ்துவர்கள் தான் வேதத்தை எடுத்து வாசிக்க முடியும் அந்த வேதத்தின் மூலம் ரசிக்கப்பட்டுருவோம் ரசிக்கப்பட்டுட்டு அந்த வரையும் எங்களுக்கு அபிஷேகம் வேணும்னு கேட்டா உடனே வந்துடும் இத்தனைக்கு நாங்க வந்து சபையில போய் சேர்ந்திருக்க மாட்டோம் சபை தலைவர் எங்களுக்கு தெரியாது நாங்க வந்து ஒரு கூட்டத்துல கலந்துருக்க மாட்டோம் நாங்க வந்து ஞானஸ்தானம் எடுத்திருக்கவே மாட்டோம் அதுக்கு சான்ஸே இல்லை இப்ப அதுக்கு முன்னாடி பரிசாய் வந்துடுவார் அதுதான் அங்க கொரோனா வீட்டுல நடக்குது சோ இதுக்கெல்லாம் இதுல சாட்டர்ஜி நீங்க போட முடியாது அடுத்தது எங்க வந்து பதினாறாம் அதிகாரத்துல போயிருங்க அடுத்தது பதினாறாம் அதிகம் இன்னும் அருமையா இருக்கும் பதினாறு அதிகாரத்துல வாசிங்க முப்பதுல இருந்து ஆஹ் முப்பத்தி மூணு நான் வாசிக்கிறேன் ஆஹ் நாற்பதுல இருந்து நாற்பத்தி எட்டு வாசிச்சேன் அவங்களுக்கு நான் கொஞ்சம் மன்னிச்சு கொள்ளுங்க நான் வாசிச்சு முடிக்கல அது ஃபுல்லா வாசிதான் புரியும் பத்தாம் அதிகாரம் நாற்பதுல நாற்பத்தி மூணு நான் வாசிச்சிடுறேன் ஆஹ் நாற்பது எங்க வந்து அந்த வார்த்தை பேசி பேசி கொண்டிருக்கிற வாசனத்தை கேட்டவர்கள் யாவரும் பருஸ்தாவ இறங்கினார் அவர்கள் பல பாஷைகளை பேசுகிறதையும் தேவனை பொழுகிறது பேதுரு கூட வந்திருந்த விருத்த தேசன விசுவாசிகள் கேட்ட போது பருஸ்தாவின் வரம் புறஞ்சாதிகள் மேல் பொழுந்தறிவிப்பட்டதை குறித்து பிரமித்தார்கள் அப்போது பேது நம்மை போல் பருஸ்தாவை பெற்ற இவர்களுக்கு ஞானஸ்நாலம் பெரும்படிக்கு எவனாகலும் தண்ணீர் விளக்கலாமா என்று சொல்லி கருத்தனோட நாமத்தினாலே அவளுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கும்படி கட்டளை இட்டான் அப்போது சில நாள் அங்கே தங்கும்படி அவனை வேண்டிக் கொண்டான் இந்த சொல்லி கொடுக்கிறாங்க ஞானஸ்தானம் அப்புறம் தான் விசுவாசிச்சாங்க அபிஷேகம் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் ஞானஸ்தானம் இப்படி படி எப்படி வேணாலும் படி மாறும் புரியுதுங்களா ஆனா ஞானஸ்தானத்தை பெற்றாதான் உங்களுக்கு ரச்சிப்பு அப்படிங்கிற இந்த அந்த கோட்பாடு இங்க உடையுது வசனத்தை வாசிக்க 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 சூழ்தோலா உடையறத பாக்குறீங்க இல்லையா அதே மாதிரி பதினாறாம் அதிகாரத்துல முப்பதுல இருந்து முப்பத்தி மூணு அதுதான் சொல்லுது பதினாறாம் அதிகாரம் முப்பதுல இருந்து முப்பத்தி மூணு அதான் சொல்லுது வாசிக்கலாமா ஏகமா வாசிக்க முடியும் அவங்க நோக்கி அழைத்து வந்து ஆண்டவர் மாறே ரச்சிக்கப்படுவதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டு பிலிப்பு ஜெயிலர் வந்து ரச்சிக்கப்படுறது பவுலு சீலா அவங்க இருக்காங்க பெரிய அவங்க கட்டப்பட்ட தொழுவம் பெரிய பூமி எதிர்ச்சினால கட்டவழிக்கப்படுது அவங்கெல்லாம் அந்த பிலிப்பு நான் ஜெயிலர் வந்து நானே கொலை செய்ய போறாரு தன்னையே தன் மாட்சிக்கல போறாரு அப்ப இல்லப்பா நாங்க யாரும் போல அப்படின்னு நிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் இங்க எப்படி ரச்சிக்கப்பட்டாங்கன்னு சொல்லி காணப்படுது ஆஹ் அவர்கள் அவளையே அழைத்து வந்து ஆண்டவர் மாதிரி ரச்சிக்கப்படுறது என்ன செய்ய வேண்டும் என்றார் அதற்கு அவர்கள் கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசி அப்போது நீ உன் வீட்டார் ரச்சிக்கப்படுவீர்கள் என்று சொல்லி அவனும் அவன் வீட்டார் என்று யாவருக்கும் கத்தோடைய வசனத்தை போதித்தார்கள் மேலும் ராத்திரியில அந்நேரத
பேதுர் ஞானஸ்தானமானது அடையாளம் என்று அவரே சொல்லிட்டார் பேதுர் கடைசி என்ன சொல்லிட்டாரு பேதுர் தொடங்கினது அடையாளம் இல்லை அது இருந்தாதான் ரட்சிப்புன்னு தொடங்கினவர் கடைசியில தன்னுடைய எழுதின நிருபத்துல அது ஒரு அடையாளம் என்று சொல்லி முடிக்கிறாரு எங்க இருக்கு ஒன்னு பேதுர் மூணா அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்னாவது வசனம் அதற்கு ஒப்பனையான ஞானஸ்தானமானது மாம்ச அழுக்கை நீக்குதலாயிராமல் தேவனை பற்றும் நல் மனசாட்சியின் உடன்படிக்கையா இருந்து இப்பொழுது நம்ம இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய உயிர் தேர்தலை ரசிக்க உயிர் தேர்தலாலே ரசிக்கிறது எதனால் ரசிக்கிறது இயேசு கிறிஸ்து உயிர் தேர்தலாலே ரசிக்கிறது தே மாம் எது ஞானஸ்தானமானது நல் மனசாட்சியின் உடன்படிக்கை நல் மனசாட்சி உடன்படிக்கை ஒவ்வொரு உடன்படிக்கையிலும் ஒவ்வொரு அடையாளத்தை தேவன் கொடுத்தார் உதாரணத்திற்கு மோசே நோவாவோடு தேவன் உடன்படிக்கை செய்து என்ன அடையாளம் கொடுத்தாரு ரெயின்போ ஓகே வானவில் அடையாளமா கொடுத்தாரு மோசேவோடு தேவன் உடன்படிக்கை செய்து என்ன அடையாளம் போட்டாரு உங்களுக்கு விருத்த சேதனம் மாம்சத்தில் இருக்கணும் அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும் அது மனதினுடைய விருத்த சேதத்தை தான் ஆவின் பிரகாரமா காண்பிக்கிறது விருத்த சேதனம் கரெக்டா அப்பனா புதிய உடன்படிக்கை ஒரு அடையாளம் வேணும் இல்ல அது என்ன அடையாளம் நல் மனசாட்சி உடன்படிக்கை அடையாளம் ஞானஸ்நானம் அதுதான் ஒரு அடையாளம் என்பது சொல்லி முடிக்கிறாங்க ஸோ ஞானாசன் என்பது அடையாளம் அது நீங்க கட்டாயமா ஏற்றுக்கொள்வீங்க படிப்படியாக நீங்க செய்யதான் செய்வீங்க ஆனா எடுத்த உடனே ஞானஸ்தானம் எடுத்தாதான் ரசிக்கப்பட்ட என்பது இல்லை அது இந்த வசனத்தை சொல்லுகிறது அப்ப எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் வேதத்தை வேதத்தோடு ஒப்பிட்டு நாம இன்னைக்கு கண்டுபிடிச்சோம் நாம இத்தோட நான் நிறுத்திக் கொள்கிறேன் அடுத்த பகுதியை அடுத்த வாரத்துல சொல்லிக் கொடுக்க ரெண்டு தான் நம்மளால சொல்லிக் கொடுக்க முடிஞ்சிச்சு நம்ம தெளிவாக சொல்லிக் கொடுப்போம் என்ன மிக தெளிவான ஒரு காரியத்தை நாம இன்னைக்கு படுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்ன தெளிவான ஒரு காரியம் பார்க்கும்போது அது ஒரு ரூல்ஸ் டு இன்டர்பிரட் தி பைபிள் த ரூல்ஸ் ஆஃப் பைபிள் இன்டர்பிரட்டேஷன் கிட்டத்தட்ட எத்தனை ரூல்ஸ் இருக்கிற பதினாலு ரூல்ஸ் இருக்கு நம்ம ஒன்று ஒன்றா நிதானமாக படிப்போம் நீங்க தயவு செய்து கொஞ்சம் தொடராக தொடர்ந்து கலந்து கொள்ளுங்கள் அப்படி கலந்து கொள்ள முடியலனா இந்த வீடியோஸ் ஆச்சு கொஞ்சம் நீங்க இந்த அப்லோட் பண்ணிடுவோம் ஆன்லைன்ல இருக்கு மேகி நிக்ஸ்ங்கிற யூடியூப் சேனல்லையும் இது இருக்கு அதனால கொஞ்சம் நீங்க எடுத்து இதை நீங்க புரிந்து கொண்டீங்கன்னா வேதம் நல்ல புரியும் உங்களுக்கு புரிஞ்சு அதுக்காக தான் நான் இவ்வளவு திரத்தையாக எடுத்து நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நீங்க இதெல்லாம் வேதத்தை படித்து நீங்க பயன்பெற வேண்டும் என்பது தேவோட சித்தமா இருக்கிறது நம்ம இன்னைக்கு வாசித்த காரியம் வாட் இஸ் ஹோமிலிட்டிக் வாட் இஸ் ஹெர்மனிட்டிக்ஸ் வாட் இஸ் ஐசிஜிசிஸ் வாட் இஸ் ஹோமிலிட்டிக்ஸ் இவ்வளவும் சொல்லிக் கொடுத்துட்டேன் டிஃபரன்ஸ் பிடின் ஹோமிலிட்டிக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்போசிஷன் டிஃபரன்ஸ் பிடின் ஹெர்மனிட்டிக்ஸ் அண்ட் எக்ஸசிஜிஸ் டிஃபரன்ஸ் பிடின் ஹெர்மனிட்டிக்ஸ் அண்ட் எக்ஸசிஜிஸ் போது ஹெர்மனிட்டிக்ஸ் என்பது ஹவு டு இன்டர்பிரட் எப்படி வியாகியானிப்பது அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு ஆனால் இங்க சட்ட திட்டங்கள் அந்த வியாகியானிக்க வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொண்டு அதை நீங்க நடைமுறைப்படுத்தும் பொழுது அதையே உங்கள் வாழ்க்கையை நடைமுறைப்படுத்த அப்ளைங் தோஸ் பிரின்சிபல்ஸ் வைல் யூ இன்டர்பிரட்டேஸ் இன் எக்ஸசிஜிஸ் இப்ப நாம இன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்து வாட் ஆர் த ரூல்ஸ் ஆஃப் தி ஹெர்மனிட்டிக்ஸ் அதை நீங்க பயன்படுத்தினா தான் நீங்க எக்ஸசிஜிஸ் இல்ல நீ எக்ஸசிஜிஸ் செய்யல நீங்க எக்ஸசிஜிஸ் செய்யும்படியாகவே ஆண்டு உங்களை ஊந்து ஏவுகிறார் கர்த்தத்தாமே இந்த வசனத்தை ஆசீர்வதிப்பாராக அப்பொழுது தான் நாம இங்க வசனத்தை வாசிய பிரகாரமாக வேத வசனம் எதுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கிறதுன்னு வாசிச்சோம் வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவினாலே அருளப்பட்டிருக்கிறது தேவருடைய மனுஷன் தேரினவனாயும் எந்த நற்கிரியையும் செய்ய தகுதி உள்ளவனாய் இருக்கும் நற்கிரியை நல்லா புரிஞ்சுங்களா நாங்க என்ன வாசிச்சோம் நற்கிரியை செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்ன என்னப்பா துர்பதேசம் சொன்ன மாஸ்டமா நற்கிரியைகளும் செய்ய தகுதி உணவனாகவும் இருக்கும்படியாக தேரினவன் நற்கிரியை அப்ப கிரியை இல்லாம விசுவாசம் இல்ல விசுவாசம் கிருபை நாள் கிருபை நாள் பெற்ற விசுவாசத்தை கிரியை நாள் நீங்க காண்பிக்க வேண்டும் நற்கிரியை செய்த தகுதி உள்ளவனாகவும் இருக்கும்படியாக அவர்கள் உபதேசத்திற்கும் உபதேசத்திற்கும் என்று பார்க்கும் போது எப்படி உபதேசம் அப்படிங்கிற டாக்டரின் சரியான உபதேசத்தை சொல்வது உபதேசம் கடிந்து கொள்ளுதலுக்கும் கடிந்து கொள்ள தப்பு செய்துட்டாலும் இதான் தப்புன்னு சொல்றது சீர்திருத்தலுக்கும் தப்பு செய்தது சொல்லு மட்டும் விடாம தப்புல இருந்து வெளியில வெளில வர்றது எப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கிறது நீதியை படிப்பிக்குதலுக்கும் நீதியை நீதி உள்ள வாழ்க்கை தொடர்ந்தேச்சியாக வாழ்றதுக்கு பிராக்டிஸ் கொடுக்கறதுக்கும் பிரயோஜனம் உள்ளமா இருக்கிறது அந்த பிரயோஜனம் உள்ளமா இருக்க வேண்டும் என்றால் அர்த்தர் சொல்வது ஒரே காரியம் அதை சரியாக நம் தாய்க்க வேண்டும் நம்ம அதை சரியாக வியாகியானிப்போமாக கர்த்தர் இந்த செய்தியை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்